Good morning, all of you. My name is Uma Bhavya, and I am going to start here uh, our subject BHI. BHIC 131 and unit number 4, Hunter Gatherer Society. We have studied earlier about the geographical conditions of India, of early societies, and uh, mountains, hills, valleys, rivers, etc. and so on. Today, we are here to study about the Hunter Gatherer Society. As it is shown in this picture that the hunter gatherer society, how they collect their livelihood, how they subsistence, and how they live at the hunter gatherer societies. We will cover the topics that are Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic culture. <clears throat> According to the shapes of the stones, the archaeologists have described about these ages on three stages like <clears throat> Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. And after that, we will discuss about the farmers, early farmers of Indian subcontinent, and after that, all sorry. Yes. It may seem unbelievable to us. What? living in the 21st century. But it is true that human societies during more than 99% of their existence on earth have lived as hunter gatherers. We are discussing about earlier time. This means that before human beings started producing food about 10,000 years ago, they lived off the resources of nature. This they did by gathering various edible items like roots, fruits, salt, honey, and so on, which nature had to offer. And by killing animals, by killing birds, fish, available in the surroundings in which they live. Their total dependence of, on nature, on their environment, during major part of human existence has many implications. It means that the way they acquired their food influenced the character of their relationship with nature and also how they viewed nature. Secondly, the hunter-gatherers existed in groups that were also related to the mode of acquiring food. What may be noted is that the formation of groups among them was much more flexible than in other societies. Considering the very, very long span of time for which the human societies have seen have been in the hunting gathering stage, it is important that we learn about this stage of human history. That how they hunt, how they gather their food, how they subsistence, how they lived at that time. It is important. There are various areas in which the world where human beings still live as hunter gatherers. <clears throat> it is thus necessary that we learn something about their cultures in addition to learning about how culture changes in human history. How do we learn about hunter hunter gatherers? We get considerable amount of information about different aspects of hunter-gatherers, way of life, their social organization, and their environment from the works of ethnographers, anthropologists, who study living human communities. Their works provide us with useful insight into the conditions of life of hunting-gathering communities. However, for the past communities, we depend primarily on the works of those archaeologists and scientists who have specialized in discovering, studying, and analyzing the tools. These communities made the remains of animals, they killed and ate, and the kind of environment they lived in. 
This method, which involves coming together of many academic disciplines, takes into consideration many categories of evidence, including study of animals, study of plants, and other organic remains. When archaeologists associate them with human communities of the hunting gathering stage, and this gives an insight into the character of the day physical environment of the early man and the way it was utilized. Since the tools made by hunter gatherers have survived in the form of stone tools, archaeologists use different terms of paleolithics, mesolithics, classified tools of different types and periods. The stones which were used for making them and the techniques employed in giving them shape are also studied in detail by archaeologists. The formal study or the study of animal remains provides a framework which can serve as a reference point for measuring variations in the pattern of prehistoric faunal exploitation. Rock 93 carvings and paintings also give us an idea about economy, society of prehistoric period. Number one, what is Paleolithic age? I told you earlier that about the early history, the archaeologists have described that things into three ages, Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. First of all, we will go, we will go uh, for Paleolithic age. Paleolithic age. Paleolithic culture developed in Pleistocene period, like 2 million years ago. Means 2 mya, MYA. It is the geological period referring to the last or the great ice age. Means whenever there was only ice all around. It was a period when ice covered the earth's surface. In India, there has been considerable discussion among archaeologists regarding the terms denoting stone tools of Paleolithic phase. One group of scholars wanted to introduce the term Upper Paleolithic for denoting the phase characterized by tools like blade, burin. The other group considered the term Upper Paleolithic specific to European Paleolithic culture. Now, the term Upper Paleolithic has been widely accepted in the Indian context. Paleolithic age and the scholars and historians had divided the Paleolithic age into three parts. Upper Paleolithic, Middle Paleolithic and Lower Paleolithic. Paleolithic tools. On behalf of tools, they have described, they have divided these into three parts. Behalf of tools. Paleolithic culture has been divided into three phases on basis of nature of stone tools made by human beings, as well as due to changes in climate and environment. Tools of lower Paleolithic phase include mainly what? Index, clevers, choppers, chopping tools. These were the tools which were used by the Paleolithic people. And now, Middle Paleolithic. Middle Paleolithic industries are based upon flakes. The Upper Paleolithic is characterized by burrows and scrapers. These are the characteristics, these are the description about the Paleolithic, Upper Paleolithic, Middle Paleolithic and Lower Paleolithic. <coughs> yes, now we are going to discuss about some of the tools of this period and to what use were they put. Index, clever, chopper, chopping tool, flake, first of all handles. It's but and is broader and 
the working ant is narrower. It might have been for cutting and digging purpose. Clever. This has a by face edge and is more or less transversal. It was used for clearing and splitting objects such as the trunks of the trees. The use of clever. Chopper. A massive core tool in which the working edge is prepared by unifacial planking and used for chopping purposes as it is shown in its name, chopper. Chopping tool. It is again a massive core tool like chopper. But the working edge is by facially prepared by alternate planking. Used for similar purpose as the chopper, it was more effective due to its edge being sharper. Next is flake. A desired tool, shaped tools produced by applying force on the stone. The flake carry positive bulk of percussion and its surface and the core has a corresponding negative bulk or percussion. The point at which the hammer stone strike is called the point of percussion and on the flake struck off there is round. Slightly convex shape, about around this point called the positive bulk of percussion. On the core, there is corresponding concave bulk called the negative bulk of percussion. The tools which we, uh, the arrangement was using at that point. These were the tools. There are many flaking techniques like free flaking technique step flaking technique, block on block technique, bipolar technique, etc. Next is side scrapper. Next is barret. Side step scrapper, it is made of a flake or blade with continuous retouch along a body. It might have been used for scrapping bars of trees and animal skins. Barret, it is like flake or blade. And the working border is produced by the meeting of two plants. Two planes. The burning's working border does not exceed two to three centimeters in length. It was used for engraving on soft stones, bones, wall of rock shelters, and force. Use of burning. Next, we are going to study about Paleolithic sites. Which sites we have seen about the Paleolithic age? Let us now see in which regions of India archaeologists have found these tools fashioned by hunter-gatherers. The distribution of their tools will tell us not only about the areas in which they lived and moved, but also about their environment. Let us start from the extreme north. Extreme north. What is Kashmir Valley. The Kashmir Valley is surrounded by Peer Panjal Hills on the southwest and Himalayas on the northeast. A hendex was discovered near Pahalgam in Kashmir on the river Lib. However, Paleolithic tools are not found in large number in Kashmir because Kashmir was intensely cold during the glacier times. The Potwar region, present-day West Punjab and Pakistan. The Potwar region lies between Peer Punjab and Salt Ridge. This area was experiencing tectonic movement and the river Indus and Sohan originated in this process. The Sohan Valley yielded hendex, choppers, and the important sites which have yielded such tools are Adil, Balwal, and Chantra. The banks of river Beers, <coughs> the banks of rivers Yas, <coughs> Bangage, Sesa have also yielded Paleolithic, Paleolithic tools. Paleolithic tools were 
Index. This covered near Helgram and Kashmir. Paleolithic sites, Paleolithic tools near Peer Panjar Hills. These are the Paleolithic sites. Next, Luni River. The Luni River complex has many Paleolithic sites near Rajasthan. The river has its source in the Aravalis. Chitogar, Kota, Negrai have yielded Paleolithic tools. The places from where we got Paleolithic tools were Chitorgar, Kota, Negrai. Next, the Vagon and Kadamalai rivers in Mewar are such in middle Paleolithic sites. A variety of scrappers, borers, and points have been discovered in this area. <coughs> Next is River Sabarmati, River Mahi, and their tributaries have yielded many Paleolithic artifacts. Sabarmati rises in the Aravalis and flow into the Gulf of 97 Cambodia. Middle Paleolithic artifacts have been reported from Bandarpur near Orsan Valley. River Bandar is Saurashtra, is rich in Paleolithic assemblage and hand eggs, levers, chopping tools, points, borers, scrappers have been reported from its banks. Kutch area has produced many Paleolithic tools like clevers, hand eggs, and choppers. These are the sites of Rajasthan. Next is Narmada. Narmada river rises in Michael Ridge and flow into the Gulf of Cambria. Its terraces are rich in Paleolithic sites. Many hand eggs and clevers have been reported. Bimbeka, located in Vindhyan range, is a site in which tool represented the Kulian tradition was replaced at a later stage by the Middle Paleolithic culture. We have seen Middle Paleolithic culture also near Narmada River, River Tapti, River Godavari, Bhima, Krishna have yielded a large number of Paleolithic sites. The distribution of Paleolithic sites is linked with linked up with ecological variation, like erosional features, nature of soils, etc. The Tapti through the Tapti trough has deep rugged and the rest of area is covered mostly by medium rigor. There is <coughs> scarcity of Paleolithic sites in the upper reaches of Bhima and the Krishna. From Chirki near Nevasa, in Maharashtra, Paleolithic tools like hand eggs, chopper, clavers, scrappers, borers have been reported. The other important Paleolithic sites are Koregaon, Chandoli, Shikarpur in Maharashtra. In eastern India, river Roro is rich in Paleolithic tools, Paleolithic tools like hand eggs, bifacial, chopping tools, plates, etc. From Singhabhoom, many Paleolithic sites have been reported and the main artifacts are hand eggs and choppers. Paleolithic tools have also been reported from the valleys of Damodar, Suvarnarekha and distribution pattern of Paleolithic culture. Here is again conditioned by topographical features. Vetarani, Brahmani, Mahanadi, these three rivers from the Delta region of Odisha and some Paleolithic tools have been found in this area. The Buhar Balan Valley in Mayurbhag in Odisha has many early and middle Paleolithic tools, which tools like hand eggs, scrappers, points, flakes, etc. <clears throat> From Mal Prabha, Ohant, Ghat Prabha, and affluence of Krishna, a number of Paleolithic sites have been reported. 
In Dutt Prabha Basin, in Karnataka, Aculean, hendexes have been found in large numbers. Anagawadi and Bagalkot are two most important sites on the Ghat Prabha, where both early and middle Paleolithic tools have been found. Rivers Palar, Peniyar, Kaveri in Tamil Nadu are rich in Paleolithic tools. Ethiram Pankam and Guriam have yielded both early and middle Paleolithic artifacts like index, slates, blades, scrappers, etc. Yes, now we have studied about what the sites of Paleolithic period, the tools of Paleolithic period, which we have got from rivers, which we have got from the cities, just like Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, we have got the tools from that places. Yes, we have studied about the tools and the important sites. Now, we will study about subsistence pattern. How they subsisted, how they lived, how they hunted, how they hunted and gathered food for themselves. Yes, now subsistence pattern. There is a rich assemblage of animals, both of indigenous and foreign origin. Primates, many giraffe like forms, musk deer, goats, buffaloes, bovids, pigs, seal. To be in of individual indigenous origin. The camel, horse, had North American connection. Hippopotamus, elephants migrated to India from Central Africa. The migratory routes lay east and west of Himalayas. However, the way of migration of most of the immigrant animals was along the northwest borders. There was a great deal of interaction between India and Africa. Acidic relationship between the Paleolithic human beings and their resources. Fauna remains give us some uh, idea about their subsistence pattern. These remains suggest that people were primarily in a hunting and gathering stage. It is likely that the balance between number of human and animal population of an area in which they lived and moved to ensure food supply would have been maintained. The people would have made extensive use of fauna, extensive use of floral resources in their immediate vicinity. Hunting practices were concentrated on large and middle-sized mammals, especially ungulates, ungulates, a type of animal. At the same time, deer, rhino, elephant seem to have been hunted. There is no evidence of selective hunting of this period. In some assemblage, few species dominate. It is so because of their abundance in the area and also because they were easy to hunt. It seems that the subsistence pattern of hunter-gatherers were geared to a dry session, dry season, wet season, cycle of exploitation of plant and animal foods. Now, it is likely that Paleolithic people subsisted on such animals like os, bison, nilgai, chinkara, gazelle, black buck antelope, sambar, spotted deer, wild boar, a variety of birds, tortoise, fishes, and on honey, and plant foods like fruits, roots, seeds, and leaves. That were the things by which they subsistence with each other. It is argued that items which were gathered and constituted their diet are generally 
far more important than the animals which are hunted in the context of modern surviving hunter-gatherers. It has been also observed that debris from the gathered part of the diet normally survive far less than the debris from the haunted part. It is difficult to work out on the basis of diet pattern of Paleolithic people because we do not have much evidence of people and plant relationship for the past as we have for present day hunter gatherers. It is likely that Paleolithic people would have been taking animal diet along with products of wild plants. Rock paintings, carvings also give us an insight into the subsistence pattern and social life of Paleolithic people. The earliest paintings belong to the upper Paleolithic age. Bhim Vedka, we have studied about in this earlier classes also. Bhim Vedka, located in Vindhyan range, is well known for continuous succession of paintings of different periods. Period 1 belongs to the upper Paleolithic age. Paintings are done in green and dark red colors. The paintings are predominantly of bisons, elephants, tigers, rhinos, and boars. These were the animals which they looked at that time a lot of times. That's why they pictured. Some measuring 2-3 meters in length, there is need to work out the frequency of different types of animals to have a more precise idea about the hunting life of Paleolithic people. But hunting is reflected as the main subsistence pursuit in the carvings and paintings. It is sometimes possible to distinguish between men and women on the basis of anatomical features. These paintings also reflect that the Paleolithic people lived in small band societies whose subsistence economy was based on exploitation of resources in the form of both animal and plant products. Yes, these were the uh, evidences, these were the things which we have seen about Paleolithic age, sites of Paleolithic age, food of Paleolithic age, hunting, gathering, and uh, the tools of Paleolithic age, which we have seen earlier. Now we are going to start Mesolithic age. Mesolithic age. <clears throat> the Mesolithic age began around 8000 BC before common era. It was a transitional phase between Paleolithic and Neolithic age. First, Paleolithic, last, Neolithic age, and the middle one is Mesolithic age, which we have, which we are going to start. There was rise in temperature and climate became warm and dry. The climatic changes affected human life, brought about changes in fauna and flora. Technology of producing tools also underwent change and small stone tools were used. Men was provided predominantly in hunting gathering state, but there was shift in pattern of hunting from big game to small game hunting and to fishing and falling also. These material and ecological changes are also reflected in rock paintings. Let us examine some of the tools used during this period what changes which we have seen. Mesolithic tools. The Mesolithic tools are microlithics, small stone tools. They are very small in size. Their length ranges from 1 to 8 cm. Some microliths have even geometric forms. Blade, core, point, triangle, lunate, and trepis are also the main types of Mesolithic tools. Besides these, Paleolithic tools like scraper, barrel, even choppers also continue during the Mesolithic age also. Let us have a look at the characteristics of Mesolithic tools. What? Blade, core, point, triangle, unit. 
Blade is specialized flake with parallel to sub parallel to lateral edge. Its length at least twice its width. It might have been used for cutting purpose. The technique of Mesolithic blade production is called floating. Here the pressure is delivered on the core from the edge of the striking platform. We also find some detached blades which are broad, thick and long. <clears throat> the retouching process sharpens the blade and we find blades with retouching along one or two broad borders or even to end. These blades are more sharp and effective than ordinary blades. Next is core. Core is usually cylindrical in shape with floating marks along its length and a flat striking platform at the disposal point. Point. Point is a broken blade. It is a it is in a triangular form. It is retouched along one or both sloping borders, and the border can be rectilinear or curvilinear. Points were used as arrowheads and spearheads. Triangle. It has usually one border and base, and the border is retouched. These were used for cutting purposes as uh, arrowheads. Lunate. Lunate is like a blade, and one of the border is prepared by semicircular retouching. It looks like a segment of a circle. It could be used to obtain concave cutting edge, and two of these could be halved back to back to form an arrowhead. <clears throat> Next is trepis. Trepis looks like a blade, and usually more than one border is retouched. Some trepises have retouches on three borders. Trepises could have been used as arrowheads. <clears throat> Next, we will start Mesolithic sites. Some prominent Mesolithic sites in India. Pachpata Basin and the Suzak area are rich in microliths. <clears throat> A significant habitation sites discovered in Telwara. Telwara has two cultural phases. Phase 1 is Mesolithic, is characterized by the presence of microliths. Phase 2, being made pottery and pieces of iron are found together in microliths. Megaliths and microliths. Phase 1, megaliths. Phase 1, Mesolithic, characterized by presence of microliths. Phase 2, being made pottery, pieces of iron, together with microliths. Bagor, Rajasthan, on River Kothari is the largest Mesolithic site in India and has been retouched blade points, triangular uh, units, trepids 103 horizontally excavated. Next, River Tapti, Narmada, River Mahi, Savarmati. From here, we search about the sites of, sites of Mesolithic sites. Sites like Akhaj, Valasana, Thirpur, Lingnath. These are situated east of Sabarmati. Lingnath has been extensively studied and it has revealed three cultural phases microliths, burials, and animal bones. Microliths are blades, triangles, crescents, scrappers, burials. Vindhya and Sakura mountain ranges are rich in Mesolithic sites. Prayagraj, Pratapgarh area in UP, Sarai Nahar Rai is an extensively studied site. Morhana, Pahar, and Lekhahia are two significant Mesolithic sites in Kamur range. Bimbetka has yielded many microliths. This site has a favorable eco ecological setup. Adamgarh in Hoshnagabad and lying to the south of Bimbetka is another significant Mesolithic site. Microliths have been reported from coastal Konkan and inland plateau. Sites like Koshal, Jenrea, and Bablogo and Jalgar have been reported from Konkan. Chota Nagpur Plateau, coastal plain of Odisha, 
Bengal Delta, Brahmaputra Valley, Shillong Plateau have yielded microliths. Next, Krishna and Bhima rivers have produced many microliths. Next, Godavari Delta is rich in microliths. Here they are associated with Neolithic culture. Kurnool area has many microliths. Microliths have also been reported from Renigunta in Chittor district in Andhra Pradesh. Since the Mesolithic age covered a long span of time and there are many Mesolithic sites in India. An att attempt has been made to classify different sites chronologically and on the basis of material remains. <coughs> Some sites are real Mesolithic sites. Because of the abundance of microliths, chronological sequence, some sites are chronologically of later time and reflect influence of Mesolithic culture. And these sites fall in the category of sites of Mesolithic tradition. Sites like Begor, Sarai Naharai, Mahadaha, Adamgar, truly Mesolithic sites. Next, how the Mesolithic sites have subsistence about their livelihood. How they subsist? The early Mesolithic sites have yielded the faunal remains. Faunal remains means the animals which we have got from the archaeological sites like cattle, sheep, goats, buffalo, pig, dog, boar, bison, elephant, hippopotamus, jackal, wolf, cheetah, and samba. Yes, these were the animals which we have got from the archaeological sites of Mesolithic period. And Mesolithic period, which is, which is consisted uh, in uh, 8000 BCE, 8000 years ago. Many of these species continue during the range of Mesolithic tradition. Wild sheep, wild goat, as elephant, bison, fox, hippo, sambar, chenkara, hare, porcupine, lizard, rat, fawn, tortoise are absent at sites falling in the category of Mesolithic tradition. Wild buffalo, Camel, wolf, rhino, nilgai are present at the site of Mesolithic tradition. But these species are absent in the early Mesolithic period. The appearance and disappearance of animals has to be understood in context of changing climate and envi environmental conditions. The diet of the people during Mesolithic age include both meat and vegetal food. They are non-vegetarian and vegetarian both. The remain of fish, tortoise, hare, mongoose, porcupine, deer, nilgai have been found 105 from different Mesolithic sites like Lindanas, Telvara. It seems these were consumed as food. Besides hunting and fishing, Mesolithic people also collect wild roots, tubers, fruits, honeys, etc. And these constituted important elements in the overall dietary pattern. The plant food seems to have been more easily available than hunted animal food. Some areas seem to have been rich in grass, edible roots, seeds, nuts, fruits, and the people would have used them as food resources. It is argued in the context of surviving hunter gatherers that major portion of the food comes from plant sources, supplemented by hunting. It is difficult to establish correlation between animal meat and vegetal food in the context of Mesolithic age. Because plant remains are perishable in nature, it can be suggested that hunting provided a significant portion of food resource. Next, the paintings which we have got from the engravings from the uh, archaeological sites 
by which we know about the mythologic people how they live how they take shelter how they uh, subsist the paintings and engravings found at the rock shelter of mythologic people give us considerable idea about their social life economic activities sites like we made ka adamgarh patpargarh and pratapgarh mirzapur are rich in mythologic art and paintings hunting food gathering fishing and other human activities are reflected in these paintings and engravings the paintings and engravings depict activities like child birth sexual union rearing of child burial ceremony all these indicate that during the mesolithic period social organization had become more stable than paleolithic times it seems that religious beliefs of mesolithic people were conditioned by ecological and material condition next and the last is neolithic culture last but not the least in the previous section we have seen that human communities in general survive for the longest span of their existence as hunter gatherers this stage of their existence is revealed by their stone tools classified by the archaeologists as paleolithic and mesolithic as also by the remains of animals hunted and eaten by them human communities entered a new stage of culture when instead of depending entirely on the resources of nature for survival they started producing their own food by cultivating cultivating cereals like barley wheat and rice they started agriculture they started domesticating some species of animals both for supply of milk and meat as well as for harnessing their labor for various purposes beginning of this phase stage of human culture are revealed by new type of stone tools which are called neolithic tools tools of new stone age neolithic tools and various aspects of human life associated with the stage when these tools were produced constitute various elements of culture in which neolithic communities lived the characteristics and spread of neolithic culture in the nile valley and west asia have been dealt with briefly in this section as a background to the study of neolithic age in indian subcontinent domestication of plants domestication of animals has been considered as one of the main main characteristic feature of neolithic culture the term neolithic was coined by sir john lobo in his book prehistoric times published in 1865 he used the term to denote an age in which the stone implements were more skillfully made more varied in form and often published polished later on b gordon child they uh, define neolithic and neolithic culture as a self sufficient food producing economic miles bucket stress that the following characteristic traits should be considered to represent the neolithic culture what they were doing practice of agriculture domestication of animals grinding and polishing of stone tools and also manufacture of pottery these four were the categories these four four things were which were they doing at that time very the concept of what is neolithic has been undergoing some change in recent years however ground stone tools remain the most essential characteristics of neolithic culture the domestication of plants and animals led to emergence of village communities based on sedentary life beginnings of agricultural technology greater control over nature by exploitation of nature resources yes they were exploiting of nature resources before discussing the evidence and specificities of neolithic age in our own sub sub subcontinent we should briefly discuss the beginning of process of domestication of animals domestication of plants by human beings in outside areas of india 
next we will study about earlier earliest farmers how they start the farming how they start their first agriculture how they start to plant the plant how they start and related to farmers till recently it was believed that the beginning of domestication of plants and animals took place in west asia from there it spread to various other regions to the world through diffusion next is nile valley evidence regarding the earliest cultivation of wheat and barley comes from excavation conducted at wadi kubania wadi tuska kom undo group of sites near esmer these are the significant about this evidence that they are of upper paleolithic sites located in nile valley not neolithic sites these sites are dated between 14500 to 13000 year before present by the archaeologists the evidence obtained from nile valley what evidence there is no evidence of domestication of animals egyptian sites it may conclude that cultivation of cereal preceded the domestication of animals in this region domestication of plants domestication of animals that time are not necessarily interrelated as the cultivation of cereals is associated with late paleolithic tools it may be concluded that food production in some areas in some places may have preceded the neolithic culture next is early farmers of western asia let us now consider the process of evolution in west asia the region embraces what palestine syria turkey iraq caspian basin adjoining regions of iran these were the places these were the th- uh, areas by which we have considered about the early farmers of west asia these are modern countries which archaeologists have identified the earliest farming village settlement It is now well known that farming began in Palestine, Syria, Turkey in 9 to 8 million BCE. Significantly, hunter-gatherers in this region gave up their movements and began a sedentary life. These were the areas. These, those were the areas we have studied about uh, Western Asia, by which we have uh, some earliest tools. We have the earliest locations. related to paleolithic mesolithic and neolithic periods animals of that time leopards the wall of houses were yes with the paintings which we have got from the wall of houses like leopards erupting volcano vultures pottery stone axes stone ornaments and these were the evidence of material culture at this place has been found in the form of pottery in the form of stone axes stone ornaments bone tools wooden bowls and basketry in iraq jarmo there is also evidence of permanently established farming villages about 20 to 30 mud houses each with a courtyard several rooms associated with ground stone eggs quarries pottery etc in iran farming began in the region of khuzestan during 8 million bc these were the evidences which we have got about them. early farmers of the indian subcontinent now we are going to uh, start the study about the indian subcontinent the history of domestication of plants history of domestication of animals in subsequent subcontinent practically began with the emergence of neolithic culture not in paleolithic not in mesolithic but in neolithic culture except for ground stone age all the neolithic cultures of sub- subcontinent can be classified into geographical regions as mentioned in the following chart yes cattle rearing 
hunting, gathering, cattle rearing of wild sheep, cattle and the goat. About 7000 BCE, sheep and goat were domesticated in Afghanistan. It is believed that Central Asian region, its peripheries comprising the present day Punjab, Kashmir, West Pakistan, Afghanistan, Soviet Republics of Tajikistan, Uzbekistan, and West Tiansha were the original places of bread wheat and spelt wheat cultivation. Yes, the beginning of agriculture, domestication of any, any animals in Balochistan are attested by archaeological excavation. The Kutch plains of Balochistan have several advantages which contribute to appearance of early farming economy in the region. Located between the barren ranges in inner Balochistan, small valleys consisting of fertile alluvium brought by the streams from the hills, perennial river systems make irrigation easy on stretches of land which had vegetation. Neolithic level of Mehar have been classified into two phases. Early a ceramic without pottery, later slaves. The animals of Neolithic period, like swamp deer, antelope, sheep, goat, and cattle. Neolithic period periods, animals. The tools which they include, like one stone axe, five stone edges, twenty-five grinding stones, and sixteen millers, which we have found in archaeological sites of Mesolithic period, not Neolithic period. Neolithic culture of Kashmir Valley. The Neolithic stage of this region has been classified into two phases at Burjahon and three at Gujra, Gufrakra. Two phase at Burjahon and three phase at Gufrakra. What were these Neolithic stage of this region? Burjuhom and Gufaka. At the later site, the earliest phase is a ceramic discovered by the first time in India. The Neolithic culture of Kashmir Valley is characterized by pit dwelling with well-made floors smeared with red ochre as well as dwellings in the open. The presence of a large number of unique bone tools suggests that the economy was predominantly a hunting economy. In Gufakral, phase one chaired wild grains of lentil, masoor, pea, wheat, barley. And besides, bone of wild animals such as cattle, sheep, goat, ibex, red deer, and wolves. Phase two, phase three are characterized by the presence of domesticated plants and animals. Other notable objects found from later phases are long tails, stone coins, sophisticated bone tools, perforated harvesters. Dog burials, which we have found along some of human burials, have also been reported. Findings indicate how an essentially hunting gathering in the economy of phase one gradually developed into well-settled agricultural economy. Flow down from east to west along the edge of India, plateau, outcrop, it is a tributary of turns which joins the Ganga near Prayagra. Food producing state are Chopani Manda, Koldihava, Mahagar.
theoretic culture of Bihar. The lower central Gangetic Valley, with all its flora and fauna resources, was occupied by sedentary village settlements much later. Excavations at Chiran. Through significant light on the life of life pattern of Neolithic people of this region. Uh, near the rivers Krishna, Tungbhadra, and Kaveri rivers. Neolithic cultures of Upper, Central, and Western Deccan. Further northwards, in the Tapti and Narbada valleys of North, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, no clear cut Neolithic phase was found. Next is summary. The prehistoric societies of hunter gatherers are studied on the basis of archaeological remains with the help of anthropological theories. Paleolithic and Mesolithic ages represent the hunting gathering stage of social evolution. The Paleolithic culture has three phases in terms of nature of stone tools, changes in climate, and we have studied about the climate, we have studied about the tools, just like index, cleavers, choppers, chopping tools. These were the tools of Paleolithic period. We have studied about the Mesolithic period tools, Mesolithic period uh, uh, cities also, and the time period of Mesolithic that was started around 8000 BC. That age is associated with changes in climatic condition. These were the these were on the condition of climatic changes. Flora and fauna. We have studied about floral remains faunal remains. We have studied about Paleolithic people, Mesolithic people also. The Paleolithic age people were primarily in the hunting and gathering stage. The animals were elephant, ox, deer, wild bear, variety of birds. They were vegetarian and non-vegetarian both also. Some animals like wild goat, fox, etc. appeared during this time. Paleolithic to Mesolithic age, there seems to have been a shift from big animal hunting to small animal hunting. This unit has also made you aware of basic characteristics of stage characterized by transition of cultivation of plants, domestication of animals. Recent evidence seems to suggest that the earliest farming op operation started in Nile Valley Restation. These operations emerged at a later age. In certain regions, the process of cultivation of crops, domestication of animals went side by side. Whereas in some regions, cultivation of crops preceded domestication of animals. You are also being familiarized with the geographical regions in which the evidence of Neolithic culture has been found in its Indian subcontinent. The Neolithic culture in these regions emerged at different points of time and their duration was also different. Due to ecological variations within the subcontinent, the crops grown also varied. The emergence of Neolithic culture and the variations between them have been shown by archaeologists through extensive excavations at various ancient sites. We have studied about the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic ages the tools of these ages and the cities and sites of these ages and the rivers 
from where we got the evidence about these three ages. These were the important ages which we have studied in uh, BHIC 131 and which we will study about if we are going to start the to prepare any civil service examination, then we will study about this. Now I'm going to end this session and we will start another unit five in our next session. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం ఈరోజు ఒక నూతన పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుందాము ఈరోజు ఫిల్మ్ మరియు వీడియో పరిశోధన ఏ విధంగా మనం సాధన ఉపయోగించుకోవచ్చు పరిశోధనలో అనే ఈరోజు ఫిల్మ్స్ మరియు వీడియోస్ లేకుండా అసలు సమాజాన్ని ఊహించడం అనేది చాలా కష్టంగా తయారైంది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే న్యూ నార్మల్ అంటారు అంటే నూతన వాస్తవం మీద నూతన వాస్తవం ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక ఫిల్మ్ ఈరోజు వీడియోలు చూడకపోతే లేకపోతే ఆడియోలు చూడకపోతే ఫిల్మ్ చూడకపోతే అసలు సమాజం ముందుకెళ్లే పరిస్థితి లేదు అంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే సోషియాలజీలో న్యూ రియాలిటీ అంటారు అంటే న్యూ న్యూ రి న్యూ నార్మల్ న్యూ నార్మల్ అంటే ఇది కొత్తగా వస్తున్నటువంటి సాదా ఒకప్పుడు ఇది ఒక విచిత్రంగా చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది సాదా సీదాగా తయారైంది దీన్ని న్యూ నార్మల్ అని అంటారు సోషియాలజీలో అంటే ఫిల్మ్ మరియు వీడియో అనేది మనం పరిశోధనలో ఎట్లా వాడుకోవాలి దీన్ని ఎట్లా వాడతారు సోషియాలజీలో ఆంథ్రోపాలజీలో అంటే ఇప్పుడు సమాజంలో ఎట్లయినా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఏ ఏ ఏ ఏదైనా కానీ ఒక సమాజంలో ప్రధానమైన మార్పు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి పరిశోధనలో కూడా ఆ పరిశోధన దాని మీద పరిశోధన చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఇప్పుడు మీరు బయాలజీ తీసుకోండి నానో టెక్నాలజీ అనేది కొత్త లేటెస్ట్ అది కాబట్టి అందరూ నానో టెక్నాలజీ మీద రీసెర్చ్ చేశారు అదేవిధంగా సమాజంలో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే విజువల్స్ విజువల్ అంటే మీ యొక్క దృశ్య భాగం అనేది ఎక్కువగా అయింది కాబట్టి ఈరోజు సోషియాలజిస్టు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు అందరు కూడా ఈరోజు ఫిలిం మరియు ఈ యొక్క వీడియో అనేది మనం సామాజిక శాస్త్రాలలో లేకుంటే ఈ మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో ఎట్లాంటి ఏ రకంగా ఉపయోగించవచ్చు అనేది ఉపయోగించవచ్చు అనేది మనం ఈరోజు పాఠంలో నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా వీడియో ఆధారిత పరిశోధనకు రిఫ్లెక్సివ్ మరియు సహకార విధానాన్ని మనం వివరించడం జరుగుతుంది అంటే వీడియో మనకు డిజిటల్ టెక్నాలజీ కానీ హ్యాండీ క్యామ్ కానీయండి లేకపోతే మనం వాడే సెల్ ఫోన్ కానీయండి ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా మనకు పరిశోధనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి రిఫ్లెక్సివ్ రిఫ్లెక్సివ్ అంటే ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసో లేదో బలగం అనే సినిమా ఒక సాదా సీదా వ్యక్తుల్ని పెట్టి ఆ సినిమా తీయడం జరిగింది అంటే ఒక గ్రామీణ నేపథ్యంలో నేను ఇంతవరకు చూడలేదు ఆ సినిమాని కానీ ఒక గ్రామీణ నేపథ్యంలో అది నిజమైనటువంటి మనుషులను పెట్టి తీసారని విన్నాను అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే రిఫ్లెక్సివ్ అంటారు దాన్ని అంటే వీడియో కానీ సినిమా కానీ రిఫ్లెక్సివ్గా ఉంటుంది సహకార విధానం సహకారంగా ఉంటుంది అంతెందుకు ఒక అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ ఏం చేశాడు ఒక ఫ్రెంచ్ ఒక ఫ్రెంచ్ సోషియాలజిస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా సమ్మర్ సమ్మర్ విధానంతో కూడుకున్నటువంటి చిత్రం అది మొట్టమొదటి చిత్రంగా చెప్పుకోవచ్చు దాంట్లో యాక్టర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే దాంట్లో వాళ్ళతో కలిసి జీవించాడు వాళ్ళతో సినిమా తీశాడు వాళ్ళకే గురించాడు వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ని తీసుకున్నాడు ఈ రకంగా ఆ పరిశోధన అనేది సహకార విధానాన్ని అది చూపిస్తుంది ఇది వీడియో ఆధారిత పరిశోధన అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా ఎత్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో వీడియో రికార్డింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు మనం గమనించాలి అంటే ఎత్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కోయాస్ కానివ్వండి లేకపోతే భారతదేశంలో చెప్తున్నాను లేకపోతే భీల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకొంచెం గిరిజన గ్రామాలలో మనం కనుక సినిమా తీయాలి అంటే మనం కనుక ఎత్నోగ్రఫిక్ రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే దాని వెనకాల మనకు ఎట్లా అంటే అది ఒక ఎత్నోగ్రఫిక్ అది ఏంటి అంటే వీడియో కానీ లేకుంటే ఫిల్మ్ కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే దీంట్లో మనం ఎట్లాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వీడియో రాకముందు వీడియో కొన్ని ఫిల్మ్కి ఒక తేడా ఉంది వీడియో రాక ముందు ఫిల్మ్స్ తీసేవాళ్ళు ఫిల్మ్స్ లో ఒకటి ఏంటి అంటే మొత్తం కెమెరామ్యాన్ ఉండాలి ఆ తర్వాత క్రేన్ ఉండాలి ఆ తర్వాత దాన్ని కెమెరా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండాలి సౌండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండాలి సౌండ్ వేరే రికార్డింగ్ చేయాలి ఆ తర్వాత కెమెరా వేరే రికార్డింగ్ చేస్తుంది ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి అది ఫిల్మ్స్ లో ఉండేది వీటన్నిటిని అది ఏంటంటే వీడియో అనేది సింక్రనైజ్ చేసింది సింక్రనైజ్ చేసింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక షూట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అది ఫిల్మ్ లో ఇంతమంది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత దానికి మన రికార్డింగ్ అనేది వాయిస్ అనేది దాని వాయిస్ కానీ డబ్బింగ్ కానివ్వండి వాయిస్ ఓవర్ కానివ్వండి అవన్నీ యాడ్ చేసేవాళ్ళు కానీ వీడియో రికార్డింగ్ లో ఇవన్నీ ఏమవుతుంది అంటే అది మొత్తమే మనం షూట్ చేసినప్పుడు అది రికార్డ్ చేస్తుంది వాయిస్ ఇప్పుడు ఒక హీరో ఏంట్రా ఇలా వచ్చావా అని అన్న ఒక డైలాగ్ అనుకోండి అది మనకు వీడియో అనేది అది డైరెక్ట్ వాయిస్ ని రికార్డ్ చేస్తుంది ఫిల్మ్స్ ని రికార్డ్ చేస్తుంది కానీ ఇంతకుముందు ఫిల్మ్ ఎట్లా ఉండేది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవైకి ముందు చెప్తున్నాను నేను పంతొమ్మిది వందల అరవైకి ముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే ఫిల్మ్ తీయాలి మళ్ళీ దానికి వాయిస్ ఓవర్ చెప్పాలి మన సౌండ్ను యాడ్ చేయాలి 
ట్రాక్స్ యాడ్ చేయాలి డైలాగ్స్ యాడ్ చేయాలి ఇట్లా అది ఒక కష్టతరంగా క్లిష్టపరంగా ఉండేది కానీ ఆ తర్వాత ఈ యొక్క వీడియో ఎప్పుడైతే డిజిటల్ వీడియో ఆ తర్వాత వీడియో రికార్డింగ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆంథ్రపాలజిస్ట్లకి సోషాలజిస్ట్లకి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలకి ఈ వీడియో రికార్డింగ్ అనేది ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక ఒక పరికరంగా ఉపయోగపడి ఇప్పుడు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అది మేడ్ ఈజీ అని అంటే చాలా మనకు అన్ని రకాలుగా అది ఒకసారి మనం షూట్ చేస్తే అది ఆడియో వీడియో అన్ని చేసేసేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఈ రకంగా ఎత్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో వీడియో అనేది చాలా ప్రయోజనాలను చేకూర్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతకుముందు ఫిలిమ్స్లో ఈ ప్రయోజనాలు లేవు ఫిలిమ్స్ అనేది ఒక రిస్కీ అండ్ కాస్ట్లీ అఫేర్ ఇప్పుడు ఫిలిం కంటే దానికి ఎంత కాస్ట్లీ అంటే అది కొన్ని లక్షలలో ఖర్చు పెట్టవలసి ఉంటుంది అదే ఒక వీడియో అనుకోండి వీడియో అనుకుంటే ఒక చిన్న కెమెరా కానివ్వండి ఒక డిజిటల్ కెమెరా కానివ్వండి ఒక సెల్ ఫోన్ కానివ్వండి తీసుకుని వచ్చి మనము మనం తీయదలుచుకున్నటువంటి గిరిజన జీవితాలలో సాంప్రదాయాలు ఎలా ఉన్నాయి గిరిజన జీవితాలలో పండుగలు ఎట్లా చేస్తారు గిరిజనుల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి వేట ఎలా చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క సహజీవనం ఎట్లా ఉంటుంది దాంతో పెళ్ళిళ్ళు ఎలా జరుగుతాయి ఇట్లాంటివన్నీ మీరు చేయాలి రికార్డింగ్ చేయాలనుకుంటే ఇట్లాంటివన్నీ రికార్డింగ్ చేయాలంటే అది వీడియో రికార్డింగ్ అయితే బాగుంటుంది అనేది అది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంతకుముందు సిక్స్టీస్ అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవైకి ముందు ఫిలిమ్స్ ఉండేవి కానీ ఆ తర్వాత అది యొక్క మారింది వీడియో ఆధారిత పరిశోధన కోసం పరిశోధన రూపకల్పన యొక్క ప్రాముఖ్యత చేర్చించారు అంటే వీడియో ఆధారిత పరిశోధన కోసం ఈ పరిశోధన రూపకల్పన అంటే మనం ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవడము దాని యొక్క ప్లానింగ్ పెట్టుకోవడము ఆ తర్వాత దాని యొక్క స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడము ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ యొక్క ఎడిటింగ్ చేసుకోవడము ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ వాళ్ళని చూపించడం ఇవంతా కూడా ఒక రూపకల్పన చేయకుండా ఈ యొక్క వీడియో ఆధారిత పరిశోధన అనేది జరగదు అయితే మీకు ఇక్కడ ఒకటి ప్రధానంగా మీకు వివరించవలసిన విషయం ఏంటంటే అసలు ఈ ఫిలిమ్స్ ఈ సంవత్సరం మీరు ఆస్కార్ అవార్డు కనుక తీసుకుంటే అది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో తీసినటువంటి ఒక మన సైనికుల జీవితం గురించి ఆ రాస్కార్ అవార్డు పెట్టిన సినిమా గొప్పతనం ఏంటి అంటే అది మొత్తం కూడా విజువల్స్ మీద ఆధారపడ్డది ఒక సైనికులు ఎట్లా ఒక ఇష్టం లేని యుద్ధాన్ని చేయవలసి వస్తారు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ ముఖాలు ఎట్లా చిత్రం అయిపోతాయి స్నేహితులు ఎట్లా తెచ్చుకుంటారు యుద్ధాలలో ఇదే ఈ యొక్క ఆరు ఆస్కార్ అవార్డు మా భారతదేశానికి కూడా రెండు ఆస్కార్ అవార్డు ఇచ్చేది ఒకటి నాట్ నాట్ పాట ఫిల్మ్ ఇంకొకటి విశ్వర్ ఎలిఫెంట్ విశ్వర్ విశ్వర్ సైలెంట్ విశ్వర్ అనేది ఉంది దానికి రెండింటికి వచ్చాయి కానీ వేరే సినిమాకి ఆరు ఆరు ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చాయి అంటే ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే ఆ సినిమా మొత్తం కూడా దాని విజువల్స్ మీద ఆధారపడింది ఈ విజువల్స్ ప్రారంభిత ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అనేది కూడా మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు ఈ విజువల్స్ ప్రారంభించినట్టు అయితే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చిందో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏం జరిగిందంటే పోస్ట్ సెకండ్ వరల్డ్ అమెరికా కానీ యూరప్ కానీ ఒక విధ్వంసానికి గురయ్యాయి విధ్వంసానికి గురయ్యాయి అంటే అది మానవాళానికి కానివ్వండి సామాజికంగా కానివ్వండి ఆర్థికంగా కానివ్వండి ఆ విధం యొక్క ఎంత అది ఎంత విధ్వంసాన్ని మానవాళాన్ని ఎంత హీనంగా తయారు చేస్తుంది అనేది మనకు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అనేది చూపించడం జరిగింది ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాతనే మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నాటిపోయాయి అంతెందుకు మీకు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఎంత ప్రభావితం చూపించింది అంటే ఐన్స్టీన్ కనుక్కున్నటువంటి న్యూటన్ తీరమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాతనే అది ఎక్కువగా అది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగితే ఆగస్ట్ మార్కే కానివ్వండి ఇప్పుడు ఎంఎల్ డర్కేన్ కానివ్వండి కార్ మార్క్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు పెద్ద 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 పుస్తకాలు రాశారు పెద్ద పెద్ద ఎస్సీలు రాశారు కానీ వాళ్ళు విజువల్స్ మీద దేని మీద కూడా ఫోకస్ చేయలేదు ఇది ఎప్పుడైతే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ఈ యొక్క విధ్వంసం జరిగిందో అప్పటి నుంచి విజువల్స్ ప్రాధాన్యత పెరిగింది సమాజం దాని యొక్క అంటే మానవ జీవిత విలువ తెలిసింది ప్రపంచానికి ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్కి ఇప్పుడు రష్యన్ మార్కెట్ మళ్ళీ అది ఒక అరాచకం ఒక అనాగరికంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వార్ అనేది అది ఎవరు మన లియో టాస్టా అని చెప్తాడు ఈ వార్ దిస్ నో విన్నర్ ఎవ్రీబడీ సెల్ లూజ్ అని 
అంటే ఒక యుద్ధం జరిగితే దానికి అందరూ కోల్పోవచ్చింది తప్ప ఎవడు దాంట్లో ఇది మన ప్రయోజనం పొందడానికి కుదరదు అన్న ఇది మనకు తెలుస్తున్నటువంటి అవకాశం అంటే ఇట్లా రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క ఆ విజువల్స్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతలు వచ్చిన రావడం వల్ల సోషాలజీ కూడా దానికి ప్రభావం గురైంది సోషాలజీ కానీ ఆంథ్రోపాలజీ కానీ ఈ రెండు కూడా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ యొక్క విజువల్ సోషాలజీ డిజిటల్ అనేది న్యూ నార్మల్ అంటే ఇది న్యూ నార్మల్ అంటే ఇది ఒకప్పుడు ఇంతగా ఉండేది ఇప్పుడు ఇది పాత పడిపోయి అది ఒక సాదా సీదా వ్యక్తిలాగా ఉండేది ఉదాహరణకి నన్నే తీసుకోండి ఒక సాదా సీదా గ్రామీణ ప్రాంతంలో వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అంటే కెమెరా దూరంగా ఉంటారు చదువుకోవడానికి ఇష్టపడతారు కానీ ఈ రోజు ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీ రావడం వల్ల ఇప్పుడు దూర విద్యలో ఈ యొక్క మనకు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ రావడం వల్ల ప్రతి విద్యార్థి కూడా తను తాను తెర మీద చూసుకోవడం తను పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు తను తాను వినడం లేదు ఇది ఒక నూతన రూపకల్పన అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇది ఒక ఒక క్రైసిస్ వచ్చింది మనం కోవిడ్ అనే ప్రపంచం మొత్తం వచ్చింది అట్లాంటి టైంలో మనకు ఈ టెక్నాలజీ మార్ మార్పు చెందింది మీకు ఉదాహరణ అంటే మీకు సీదా సాదాగా అర్థమయ్యేటట్టు ఏ రకంగా అయితే కోవిడ్ వచ్చేసేసి మొత్తం టెక్నాలజికల్ గా మనకు సాంకేతిక పరంగా ఈ యొక్క పాఠాలు చెప్పడం ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువగా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ స్వయం కానీ ఇగ్నో కానీ అంబేద్కర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ లో జరుగుతున్నాయి అంటే ఏంటి ఒక 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 సమస్య కానీ ఒక ఒక విపరీతమైనటువంటి ఒక యుద్ధ పరిణామాలు కానీ ఇప్పుడు విపరీతమైనటువంటి ఒక రోగ పరిణామాలు కానీ ఒక కొత్త సాంకేతికతకు దారి తీస్తాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినట్టే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జరిగినటువంటి విధ్వంసం తర్వాత సామాజ శాస్త్రము మరియు ఆంథ్రోపాలజీ అనేది రెండు కూడా మారిపోయాయి మారిపోయి విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ విజువల్ సోషియాలజీ అనేది చాలా ముఖ్యంగా అది ముందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ విజువల్ సోషియాలజీలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇప్పుడు బయాలజీలో ఎట్లయితే ఫ్యాక్ట్స్ ని మనము ఆ చెప్ప చెప్తాము అదే రకంగా అంటే ఒక ఒక వంద శాతము నీళ్లు ఎలా బాయిల్ అవుతాయి అనేది మనము ఒక సైంటిఫిక్ గా చెప్తాము బయాలజీలో కానీ లేకపోతే సైన్సెస్ లో అదే రకంగా మనకు సోషియాలజీలో ఆంథ్రోపాలజీలో ఏంటంటే ఒక మనిషి ఒక వాస్తవాన్ని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే దానికి మన లిఖిత పూర్వత్వంతో పాటుగా దానికి రికార్డింగ్ అవసరము ఆ రికార్డింగ్ ఏంటంటే కెనసిస్ అంటారు కెనసిస్ అంటే ఇప్పుడు నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ వర్బల్ అంటే మాట్లాడదు నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే అక్కడ ఫీలింగ్స్ అది కూడా రాయొచ్చు కానీ కెమెరా అయితే ఇంకా బాగుంటుంది నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ని అది రికార్డ్ చేయడానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క వీడియో రికార్డింగ్ అనేది మొదల మొదలు పెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకంగా ఈ యొక్క న్యూ నార్మల్ అంటే నూతన వాస్తవం అనేది నూతన సాదా సీదా నూతన సాదా సీదాతనం అనేది మనకి ఇప్పుడు డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్ల అర్థమవుతుంది ఇది ఈ రోజు మొత్తంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరము లోపలి పైన కొద్ది ఇంకొంచెం మనము విశ్లేషణాత్మకంగా మాట్లాడుకున్నాము ఈ యూనిట్ లో సామాజిక శాస్త్రం మరియు సాంఘిక మానవ శాస్త్రం యొక్క విభాగంలో దృశ్య మానత యొక్క స్థానాన్ని పరిశీలిస్తాము కెమెరా తరచుగా మానవ కంటి పొడిగింపుగా ఉపయోగించబడుతుంది మనకు కన్ను అనేది ఒక ప్రపంచానికి ఎట్లయితే మనం మీరు నన్ను చూస్తున్నారు నేను మిమ్మల్ని చూడకపోవచ్చు కానీ మీరు అంతా నన్ను చూస్తున్నారు అంటే దృశ్యమానత అనేది కెమెరా అనేది ఇప్పుడు ఈ కెమెరా వల్ల నేను మీ అందరికి అవపడుతున్నాను అంటే ఈ యొక్క కన్నుకి అది ఒక కొనసాగింపు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకంగా ఆ మరియు పరిశీలన విధానం మీకు సాంప్రదాయం ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక దాన్ని రీసెర్చ్ చేసేప్పుడు మీకు కెమెరా అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీకు మీరు అందరికి తెలుసు స్టెటస్కోప్ తీసుకుని మనం ఇట్లా చూస్తాం కన్నుని పెట్టి ఇట్లా స్టెటస్కోప్ పెట్టి ఇట్లా అని చూస్తాం ఇప్పుడు దుర్బినిలోంచి ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాం మనం ఈ దుర్బిని ఇట్లా చూస్తే అది కూడా ఒక రకమైన కన్ను లాంటిదే ఇప్పుడు మన సివి రామన్ కూడా అట్లా దుర్బిని పెట్టి చూడడము లేకపోతే ఇట్లా మన అది పెట్టి చూడడం అనేది కూడా ఒక ఇవన్నీ కంటికి కొనసాగింపుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే కొంతమంది బైనాక్యులర్స్ పెట్టుకొని చూస్తారు అంటే దూరంగా ఉన్నది మనకు చాలా దగ్గరగా అవుతుంది బైనాక్యులర్స్ వల్ల అంటే ఇవి కూడా ఒక కంటికి అవి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అంటే కొనసాగింపుగా మనం ఈ యొక్క వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీ విజువల్ పరిశోధన సాధనాలుగా ఫిల్మ్ మరియు వీడియోలు ఇతర సంస్కృతిలో గమనించ గమనించిన పత్రికల్లో ఫీల్డ్లో నమోదు చే చేయడమే కాకుండా ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా చేయబడ్డాయి అంటే ఇవి పత్రికలో రాయడం కాకుండా ఇవి ఏంటి అంటే ఒక ఫీల్డ్ డేటాలు నమోదు చేయబడ్డాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుం
ఈ యొక్క విజువల్ రికార్డింగ్ అనేది మానవ శాస్త్రం విభాగం అంటే ఆంథ్రోపాలజీ అనేది కూడా చాలా చాలా సుదీర్ఘమైంది చాలా పెద్దది దాంట్లో విజువల్ రికార్డింగ్ అనేది ఒక చిన్న భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రికార్డింగ్ సాంకేతిక యొక్క చరిత్ర గురించి కాదు పరిశోధకులు దాని ఉపయోగం అంటే క్రమశిక్షణ కోసం అది ఏ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగపడుతుంది మొదటి విభాగంలో ఈ ప్రశ్నలు మనం వివిధ అంశాలను పరిశీలిస్తాం దీని తర్వాత వీడియో టెక్నాలజీలో సాంకేతికత పురోగతి మరియు ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ఏ రకంగా మనం వాడుతున్నాం అని చూస్తాం అదేవిధంగా ఫల సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఫిల్మ్ మరియు వీడియో టేపుల్లో ఎటువంటి వ్యత్యాసం ఉందో మనం కూడా ఈరోజు సినిమాలో ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఫిల్మ్ అనేది మీ అందరికి తెలుసు ఇంతకుముందు సినిమాలు సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఉండేది ఆ తర్వాత సెవెంటీ ఎంఎం అయింది అంటే మిల్లీ మీటర్స్ అన్నట్టు అంటే చిన్న ఫిలిమ్స్ చిన్న మన తెర చెర చిన్నగా ఉండేది ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్దగా తయారైంది వీటన్నిటి ద్వారా తేడా ఏంటనేది కూడా మనం ఈరోజు మనకు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం సినిమాల కంటే వీడియో టేప్ మరియు డిజిటల్ రికార్డింగ్ వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సినిమా తీయడం గిరిజన మీద పరిశోధన చేసేటప్పుడు సినిమా తీయడం ముఖ్యమా లేకపోతే వీడియో చేస్తే సరిపోయిందా అనేది ఇక్కడ ఒక చర్చ అంటే అది సినిమా అయితే మనకు అది ఏ రకంగా ప్రయోజనం ఉంటుంది మరియు అదే లేకుంటే టేప్ వీడియో అయితే ఎట్లా ఉంటుంది లేకుంటే డిజిటల్ రికార్డింగ్ అయితే ఎట్లాంటి ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సినిమా అంటే అది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ బిజినెస్ అండి బిజినెస్ కానీ లేకుంటే వర్క్ కానీ దానికి చాలా కెమెరామెన్ ప్రూఫ్ మళ్ళీ ఆ దాని యొక్క వాయిస్ రికార్డింగ్ మ్యూజిక్ సౌండ్ అంత తర్వాత కలపాలి ఇదంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా మనకు ఈ యొక్క సినిమా వీడియో అనేది అవ్వబడుతుంది సామాజిక శాస్త్రంలో దృశ్య తంతువులు మరియు మానవ శాస్త్రం అంటే ఈ సామాజిక శాస్త్రంలో మానవ శాస్త్రం మానవ అభివృద్ధి శాస్త్రంలో నిశ్చల చిత్రాల కాలం నుండి చలన చిత్రాలు వీడియో టేప్ మరియు ఇప్పుడు డిజిటల్ రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ల వరకు దృశ్య అధ్యయనం మానవ శాస్త్రం మరియు సామాజిక శాస్త్రంలో విచారణ మరియు జ్ఞాన ఉత్పత్తి కేంద్ర రంగాలుగా మారాయి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆధునికంగా ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ఒక వీడియో చేసి పెట్టడము మీకు రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి సినిమా స్టార్లు కానివ్వండి లేకపోతే సినిమాలలో ఉన్నటువంటి లేకుంటే రకరకాల వాళ్ళైనా కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే ఏదో ఒక వీడియో తీసేసి చనిపోతున్నానని చెప్పేసేసి ఒక ఆత్మహత్యని కూడా రికార్డ్ చేసేసి పోతున్నారు అంటే ఇట్లా ఈ దృశ్య దృశ్యాలు అనేటివి ఇట్లా తయారవుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో ఏం జరిగింది అంటే ఒక రైతు తనకు రైతు బంధు రావట్లేదని ఇంకేదో తన భూమిని ఈ యొక్క వేరే వాళ్ళకి పోయింది ఈ యొక్క దానిలోనే ఆ మండల ఆఫీస్ ముందు అయితే నిలబడి ఇప్పుడు షూట్ చేసి షూట్ చేసుకుని నేను ఈ మండలం దగ్గర నాకంటే న్యాయం జరగకపోతే నేను చనిపోతానని ఒక ఒక వీడియో చేసి పెట్టడం ద్వారా అది పెద్ద వైరల్ అయిపోయి ఎంబటే ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన ముఖ్యమంత్రులు దానికి స్పందించడం జరిగింది అంటే దృశ్యము విజువల్స్ మానవ సమాజాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది మనకు చాలా చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అదే రకంగా మీరు కొన్ని చూస్తే కొంతమంది ఈ యొక్క ఉగ్రవాద సంస్థలకు చేరిన వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని తీసేసి వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు లేకుంటే ఈ యొక్క మత మతానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్కువగా ఆ మత ఛాందస్తులు కూడా ఎట్లా దృశ్యాలు తీసేసి మేమే చంపాము ఇట్లా ఇట్లా అనేది చూపించడం జరుగుతుంది లేకుంటే ఇంకా ఏదన్నా వేరే అశ్లీషల చిత్రాలు తీసేసేసేసి అది ఇట్లా చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి యొక్క వీడియోలు కానీ ఆడియోలు కానీ లేకుంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది ఈరోజు జ్ఞాన ఉత్పత్తి కేంద్రాలుగా మారింది లేకుంటే ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు జేఎన్యూ నుంచో లేకుంటే లండన్ నుంచో మీకు హార్వర్డ్ నుంచో ఒక ప్రొఫెసర్ నాన్ చాన్స్కిని మనం చూడాలేమో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కానీ ఒకే ఒక్కసారి వచ్చారు మరి నాన్ చాన్స్కిని ఎట్లా మనం చూడాలి నా జీవితంలో నేను చాలా మంది నేను చూసాను అమర్త్య సేన్ విధంగానే కానీ నాన్ చాన్స్కిని చూడలేకపోయాను ఇప్పుడు నాన్ చాన్స్కిని ఎంత చూడాలి అది దృశ్యమైన పద్ధతిలోనే మనం చూడాలి ఆయన సింటాక్స్ కానివ్వండి సిమాంటిక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆయన చేసినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ది గ్లోబల్ కన్సెంట్ అని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ది కన్సెంట్ అనే ఒక పుస్తకం కానీ ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు ఆయన యొక్క భాష ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను వీడియో ద్వారా మాత్రమే చూడగలుగుతాను అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ యొక్క డిజిటలైజేషన్ వీడియో అనేది న్యూ నార్మల్ గా మనకు ఈరోజు మనకు అర్థమవుతుంది కానీ ఇంకోటి కూడా దీంట్లో డేంజరస్ ఉంది ఎట్లా అంటే ఈ యొక్క వీడియోలో ఏది మంచిది ఏది చెడది ఏది ఫ్యాక్ట్ ఏది అబద్ధం అనేది ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా ఇస్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీబడి అంటే సోషల్ మీడియా అనేది ఎవరికైనా ఇప్పుడు నువ్వు యూట్యూబ్ లో ఒక పాట చెప్పించి దాన్ని మనం ఎవరైనా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా సోషల్ మీడియాలో కంట్రోల్ ఏం లేదు దానికి
ఇప్పుడు ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఉంది ఈ అమ్మాయి కంగనాలో ఉంది ఆ అమ్మాయి ట్విట్టర్ అకౌంట్ ని వాళ్ళు క్లోజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి రకరకాల ట్వీట్లు చేస్తుందని అంటే ఒక డిస్టర్బెన్స్ చేసే ట్వీట్లు చేస్తున్నారు అంటే సాదా సీదాగా ఏమైతుందంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క సోషల్ మీడియా సామాజిక ఇవి ఈ యొక్క వార్త ఇవి 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 పరిణామాలు అన్ని కూడా ఎట్లా అవుతున్నాయి అంటే అది విషపూరితంగా తయారవుతున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ విజువల్స్ అనేవి ఈ రోజు న్యూ నార్మల్ గా తయారనేది చెప్పడానికి మీకు ఇవన్నీ ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే ఒక జ్ఞాన ఉత్పత్తి కూడా ఈ రోజు విజువల్స్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యంగా మనకు అర్థమవుతుంది మరి ఇంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఇంత ముఖ్యమైనటువంటి విజువల్స్ ని సోషియాలజీ అనేది పంతొమ్మిది వందల రెండో 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 ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఇదంతా ఇట్లా మనకు మొదలైందనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఈ స్టడీస్ పరిశోధన నేడు అపారమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది విజువల్ స్టడీస్ జర్నల్ ఆఫ్ విజువల్స్ కల్చర్ ఇప్పుడు విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ మరియు విజువల్ ఆంథ్రపాలజికల్ రివ్యూ వంటి స్కాలర్లీ జర్నల్స్ విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ రంగంలో ముఖ్యమైన కొన్ని పత్రికలు దీంట్లో ఈ యొక్క విజువల్ పద్ధతులు రావడమే కాదు చాలా జర్నల్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక ఒక పరిశోధన రంగం అభివృద్ధి చెందుతుంటే దానికి సమ అనుబంధంగా కొన్ని పత్రికలు కూడా రావడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి పరిశోధన ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు స్త్రీ విముక్తి అని స్త్రీ సంఘటన అని ఆ ప్రపంచ స్త్రీ అని ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి స్త్రీ వాళ్ళ పత్రికలు అని లేకపోతే ఇట్లా మానస అని స్వాతి అని ఇంకేవో రకరకాల పత్రికలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే నేను చెప్పదలుసిన పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక ఒక పరిశోధన ప్రముఖంగా జరుగుతుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ విజువల్ జర్నల్స్ కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది అట్లే ఎథ్నోగ్రఫిక్ రంగంలో కూడా చాలా ముఖ్యమైన కొన్ని పత్రికలు వచ్చాయి దాంట్లో ఉండే విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ విజువల్ ఆంథ్రపాలజికల్ రివ్యూ వంటి అతను విజువల్ స్టడీస్ జర్నల్ ఆఫ్ విజువల్ కల్చర్ ఇట్లాంటివన్నీ ఎన్నో పత్రికలు అనేటివి చాలా ఈ యొక్క ఆంథ్రపాలజీలో సోషియాలజీలో వచ్చాయి దాంట్లో చాలా జరిగాయి ఇంకొకటి మీకు చెప్తా చెప్పదలుచుకున్నాను నేను పిహెచ్డీ చేస్తున్న టైంలో ఒక పత్రిక విషయం అండి లైట్ అండ్ సౌండ్ అని అదేంటి అంటే ఆ సినిమా అది పూర్తిగా కూడా లైట్ అండ్ సౌండ్ అది లండన్ చూస్తుంది అది అది పూర్తిగా సినిమాల మీద ఉంటుంది అది ఒక విజువల్స్ చూపిస్తే అసలు ఆ విజువల్స్ లైట్ అండ్ సౌండ్లో దానికి వచ్చే విజువల్స్ మనం చూస్తే ఇక మనకి ఎప్పుడు అంతగా ప్రభావితం చూస్తారు అది చూసినప్పుడు అది చదివినప్పుడు నాకు కనిపించిందంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు ఈ యొక్క విజువల్ ఈ యొక్క లైట్ అండ్ సౌండ్ లో నేను ఏదో ఒక రోజు ఒక ఆర్టికల్ రాయాలని అనిపించింది ఎందుకంటే సినిమా అనేది నేను కూడా రోజు చూస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఈ డిజిటల్ వరల్డ్ లో మనం ఒక భాగం అయిపోయాము మనం మనకు అవసరం ఉన్నా కాక ఇప్పుడు ప్రతి దాబిన్ చెప్పాడు కదా ఏవి ఏంటంటే మారుతున్న సమాజంగా మారలేని ఏ జన ఏ ఏ ఏ ఏది కూడా అవి మనం మనం కూడా సాగించలేకపోయాయని దాబిన్ గారు చెప్పారు మనం కూడా మారుతా ఉన్న ప్రపంచం కొద్ది మారాలి కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఇది అందరికీ చేరగలిగారు ఒక సాదా సీదా రైతు ఒక పేద కుటుంబాలు కూడా విజువల్ దాన్ని చేరగలిగినప్పుడు అది అప్పుడు ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇది ఒక ఒక వైరుధ్యాన్ని సృష్టించకూడదు అంటే ఎట్లా అంటే అమర్త సేన్ చెప్పిన దాని ప్రకారము ఆ అన్ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు అది చాలా డేంజరస్ అసెమెట్రికల్ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు దాన్ని ఇది చాలా డేంజరస్ అంటే కొంతమందికి కొంత అది యాక్సెసబుల్ గా ఉండి మిగతా వాళ్ళకి యాక్సెసిబుల్ గా లేకపోవడం అనేది చాలా పెద్ద అది డిస్టర్బెన్స్ పూర్తిస్తారు ఉదాహరణకి చెప్తాను ఒక ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అది ఆ ఆఫీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలిస్తే అది బయట ప్రపంచాన్ని తెలియకపోతుంది అది అదేంటి అంటే ఇది అసెమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్ అంటారు ఇది చాలా డేంజరస్ ఇప్పుడు వరల్డ్ లో మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను కూడా టీచర్ అతను కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆయన చెప్పే ఏంటంటే ఇది అసెమెట్రికల్ రిలేషన్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ నథింగ్ దట్ ఈస్ ద రూలింగ్ ది వరల్డ్ నో ప్రపంచం మొత్తం ఒక డిజిటల్ వైపు పరిగెత్తుతుంది అయితే దీంట్లో చాలా నాకు తెలిసి చాలా దీని మీద ఒక క్రిటిక్ ఉంది అంటే ఇది ఒక ఒక దీని మీద కూడా చాలా రకమైనటువంటి విమర్శ ఉంది అది మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు ఈ విజువల్ స్టడీస్ ఎంతవరకు మనకు వస్తాయి అసలు విజువల్స్ అవి నిజంగా చేస్తాయా లేకపోతే ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అనేది మనం అంటే ఇప్పుడు ఒక విజువల్ తీసాం అనుకోండి అది ఏమనుకుంటారు చాలా మంది అది వాస్తవం అనుకుంటారు ఇంకోటి ఏంటి అంటే అది ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని మనం కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే ఉదాహరణకి మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు బస్సు పోతా ఉంది
లైఫ్ టూల్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ డెత్ అండ్ ఫుడ్ కోడ్ ట్రావెల్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు దాన్ని నేను విజువలైజేషన్ చేస్తే నేనైతే ఎట్లా చేస్తాను అంటే ఆ కెమెరా ఆ కెమెరాను కింద పెట్టేసి అట్లా ఆ మన ఫుడ్ కోడింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఎట్లా ఉన్నారని తీస్తాను అంటే అదేంటి అది ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అది వాస్తవం కాకపోవచ్చు అంటే అది వాస్తవంతో కూడుకున్నటువంటి ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది కొంతమందికి అది ఆర్టిస్ట్ గా ఉండొచ్చు కొంతమంది అది వాస్తవంగా ఉండొచ్చు అది కొంతమందికి అసలు వాస్తవం కూడా కాక అనుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒక విజువల్ అనేది అది వాస్తవమా ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కూడా ఒక చర్చ ఉంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మందికి ఒక్కొక్క అభివృద్ధి అంటే అది మనిషి యొక్క ఆ సొంత ఆలోచనలు భయాస దాంట్లో ఉందనేది కూడా మనకు చాలా మంది అందుకనే విజువల్ సోషాలజీ విజువల్ ఆంట్రపాలజీ కావాల్సినంతగా అది పాపులారిటీలో రాలేదు అంటే అవి పాపులర్ అవుతున్నాయి కానీ అంతగా కావట్లేదు ఎందుకు అంటే దీంట్లో కూడా భయాస ఉంటుంది ఇది ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక ఒక విమర్శన ఉంది సో ఈ రకంగా ఈ రోజు మనకు పెరుగుతున్నటువంటి సాంకేతికత పెరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఈ యొక్క డిజిటల్ వరల్డ్ అంటే ఈ యొక్క ఈ దీంట్లో మనం ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి దీంట్లో దాంతో పాటుగా సోషాలజీలో ఆంథ్రపాలజీలో రకరకాల జర్నల్స్ వచ్చాయి ఈ రంగంలో అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ యొక్క ఆసక్తి అసలు ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఆంథ్రపాలజీలోనే విజువల్స్ మొదలు పెట్టారు ఆ తర్వాత సోషాలజీలోకి వచ్చారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి నుండి ఇరవై శతాబ్దం ప్రారంభం వరకు మానవ శాస్త్రం యొక్క గొప్ప పని ద్వారా ఎంతోమంది పరిశోధనకు తీవ్ర తీ తీ దృశ్య తీగను అన్వేషించవచ్చు ఫ్రామ్జోయాస్ బ్రోనిస్ లావి మాన్మోరెస్కి మార్గరెట్ మీడ్ గ్రెగరీ గోడ్సన్ వంటి కాలంలో ప్రభావవంతమైన విధ్వంసులు మరియు అనేక మంది ఇతరులు తమ ఫీల్డ్ వరకు కెమెరాకు తీసుకెళ్లారు అంటే చాలా మందికి ఈ యొక్క మ్యానగర్స్ కింద కానివ్వండి మార్గరెట్ మీడ్ కానివ్వండి లేకుంటే మ్యానగర్స్కి మార్గరెట్ మీడ్ ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కూడా వీళ్ళు పోతా పోతా కెమెరాని ఇట్లా భుజాన్ని వేసుకుని కెమెరాని భుజాన్ని వేసుకెళ్ళి ఫీల్డ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు రాసుకున్నంత సేపు రాసుకునే వాళ్ళు మధ్యలో ఆ సమయంలో ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఆదిలాబాద్ కొమరం బీ ఏరియాలో చేస్తూ ఒక రెండు ఫోటోలు తీసుకొచ్చి మొత్తం రాశాడు అంటే ఆయన మొత్తంగా రికార్డ్ చేశాడు ఒక రెండు ఫోటోలు కూడా తీశాడు ఆ ఫోటోకి రాతను జత చేసేసి ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు లైక్ గిరిజన హైదరాబాద్లో ఏ రకంగా ఉన్నారని అంటే కెమెరాలు తీసుకెళ్ళడం అనేది ఆంథ్రపాలజిస్ట్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా చేశారు ఆ తర్వాత సోషాలజీలో కూడా వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మరియు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైల మధ్యలో ఛాయాచిత్రాలు ఒక ముఖ్యమైన సాక్ష్యంగా చూ చూడబడ్డాయి అంటే ఈ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల ఇరవైల మధ్యలో ఈ యొక్క ఛాయాచిత్రాలు అనేవి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి సాక్ష్యంగా నిలబడ్డాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతే ఇందుకు మన హైదరాబాద్ నగర చరిత్ర మనం చూస్తే అప్పుడు చూపిస్తున్నటువంటి పాత చార్మినార్ కానివ్వండి లేకుంటే మసీద్ బండ కానివ్వండి రకరకాలైనటువంటి ప్రాంతాలు పలక్నామా ప్యాలెస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం కనుక చూస్తే ఏమైతుంది అంటే ఒక ఒక ఈ ఛాయాచిత్రాలు ఒక సాక్ష్యంగా మనకు అవపడతాయి నిర్దిష్ట సమయం మరియు ప్రదేశాలలో మానవ కార్యకలాపాలను సంగ్రహించడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవైల మధ్యలో ఈ ఛాయాచిత్రాలు అనేవి ఒక ముఖ్యమైన సాక్ష్యంగా చూపించబడ్డాయి ఇవి చాలా ఉపయోగ ఈ రకంగా ఇది ఆంథ్రపాలజీలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ అనేది మొదలైందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అదే రకంగా దాని యొక్క ప్రభావము ఇది సోషియాలజీలో కూడా ఈ యొక్క విజువల్స్ ప్రాధాన్యత పెరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అరవై ఒక దశకంలో సహకార విధానంతో పాటు రికార్డింగ్ లో పరిశీలన దృష్టిలో విధానం కూడా కనిపించింది మానవ శాస్త్రవేత్త జీన్ రాక్మేర్ సామాజ శాస్త్రవేత్త ఎడ్మర్గో రూపొందించిన క్రానికల్స్ ఆఫ్ సంబర్ నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఈ యొక్క మానవ శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి ఆయన సామాజ శాస్త్రవేత్త ఒక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ అనే ఒక ఒక డాక్యుమెంటరీ తీయడము అది షేర్డ్ ఆంథ్రపాలజీగా నిర్వచించి దానికి అది ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ ప్యారిస్ వీధిలో కెమెరాతో ఈ చిత్రం మొదటి నుండి చివరి వరకు చిత్ర నిర్మాణ ప్రక్రియలో భాగంగా దానికి భాగస్వామ్యులను కలిగి ఉంది అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ లో కూడా ఒక సాదాసీన వ్యక్తుల్ని అంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది లేదా ఇప్పుడు రెండు రకాలు ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే కెమెరా పెట్టేసేసి వాళ్ళ ఇష్టం అంటే ఏదో హక్కులాగా ఎట్లా పడితే అట్లా షూట్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఇద్దరు సోషాలజిస్ట్ ఆంథ్రపాలజీ చేసి ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకొని అట్లా ఈ యొక్క క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ అనేది ఆ చిత్రం రూపొందించబడ్డది అది ఒక విప్లవంగా చెప్పుకోవ
అంటే అతనికి కూడా రెస్పాండ్ కాగలుగుతాడు ఏదో మనం చెప్పినట్టు చేయడం మన కెమెరా లోపడడం కాదు అతనికి కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉంటాయి అతని యొక్క అభిప్రాయాన్ని మనం గౌరవించాలి ఆ గౌరవించిన తర్వాత ఆ సినిమా తీయాలనేది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది అంటే ఆంథ్రోపాలజీ సోషియాలజీ కూడా ఈ రకంగా ఏమయ్యాయి అంటే క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ అనే సినిమాలో ఈ యొక్క ఈ ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క స్పందన తీసుకొని వాళ్ళతో కలిపి యొక్క సినిమా తీయడం అనేది జరిగింది ఈ పని ప్రకృతిలో రిఫ్లెక్సివ్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఇది పట్టణ ప్యారిస్ జీవితాలను వారు దృక్కోణం చూపించింది అంటే అక్కడ ఒక మనిషిని కనుక మనం దాంట్లో భాగం చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క దృక్పథం దృక్కోణం అనేది మనకు ఇక్కడ అవమూడుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ స్నేహం అనుకుంటున్నారు అంటే నువ్వు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా చేస్తున్నావు అంటే ఆ మనిషిని ఒక భాగంగా చేసేసి దాన్ని అంటే నువ్వు రాసుకున్న డైలాగ్ కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు మన చాలా సేద ఏమైందంటే స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటారు నువ్వు స్క్రిప్ట్ రాసుకొని దాన్ని వాళ్ళు డైలాగ్ నేర్పించారు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ లో ఈ స్క్రిప్ట్ గిఫ్ట్ ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా పోయి మనం అతన్ని అడగడము వాళ్ళని కూడా భాగస్వామ్యం చేయడము వాళ్ళ యొక్క దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఇది ఒక కొత్త పద్ధతిగా మనకు ఇది క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ అనేది ఒక పాత్ర ఎక్కి వర్క్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కెమెరా పాత్ర కేవలం ఫ్లై ఆన్ ది వాల్ కంటే ఎక్కువ అంటే ఫ్లై ఆన్ ది వాల్ అంటే ఏదో తీయడం అట్లా అట్లా కాకుండా అది ఇది దానికంటే ఎక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు వాస్తవానికి ఇది కేవలం కేవలం బదిలీ చేయబడింది అంటే విషయం ఏంటి అంటే ఇట్లా మనిషి అంటే ఏదైతే ప్రజల్ని ప్రజల్ని కూడా ఈ యొక్క సినిమా షూటింగ్ లో భాగం చేయడం అనేది ఈ రకంగా ఫ్రెంచ్ సోషియాలజిస్ట్ లో ఆంథ్రోపాలజీ నుంచి ఇది మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ప్యారిస్ లో ఆ క్రానికల్ సఫ్ సమ్మర్ అనే సినిమా నుంచి యొక్క ఈ యొక్క ఈ ఆలోచన కానీ ఇదంతా మొదలైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను చెప్తూ డాక్టర్ ఆడమ్ స్టీఫెన్ చెప్తూ ఏమంటాడు అంటే అతను పబ్లిక్ సోషియాలజీ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది అని అంటే పబ్లిక్ సినిమా కూడా ఒకటి ఉంది నా లిస్ట్ లో ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణకు ఒక ప్యారల్ గా చెప్తున్నాను పబ్లిక్ సినిమా కూడా ఉంది అంటే పబ్లిక్ సినిమా అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు సినిమాలు నటించే వారు వాళ్ళు కూడా ఒక భాగం అన్నట్టు దాంట్లో నటించడంలో తీయడంలో మాట్లాడడంలో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడంలో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు దీన్ని పబ్లిక్ సినిమా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆ రకంగా ఈ యొక్క సినిమా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అరవై దశకంలో సహకార విధానంతో పాటు రికార్డింగ్ లో పరిశీలించిన దృశ్యాల విధానం కూడా కనిపించింది మానవ శాస్త్రవేత్త జీ నాచ్మేరియా సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఎడ్మర్ గో రూపొందించిన క్రానికల్స్ ఆఫ్ సమ్మర్ అనే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం కూడా అదే ఇది అంటే దానికి మరొకసారి చదువుతున్నాను విజువల్స్ లో సామాజ శాస్త్రం యొక్క ఆసక్తి అంటే అది సోషియాలజీ ఇప్పుడు అది ఆంథ్రోపాలజీ ఇది సోషియాలజీ ఆసక్తికరంగా సామాజ శాస్త్రం సామాజ శాస్త్రం మరియు కెమెరా రెండు ఆధునికత యొక్క సృష్టి అంటే మోడర్నిటీ ఇప్పుడు వేషణాలిటీ మోడర్నిటీ అంటే ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు సార్ ఈ యొక్క ఆధునికత అంటే ఏంటి ఆధునికత అంటే ఒక ఒక్క ఒకే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హేతువాదం మీద ఆధారపడ్డదే ఆధునికత ఇది ఈ కెమెరా మరియు యొక్క సామాజిక శాస్త్రం రెండు కూడా హేతువాదంతో పుట్టినటువంటి సబ్జెక్టులు అంటే మోడర్న్ ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్ సొసైటీస్ తెలుసుకోవడానికి పుట్టినటువంటి రెండు సబ్జెక్టులే యొక్క కెమ్ యొక్క సామాజిక శాస్త్రం మరియు కెమెరా ఈ రెండు కూడా ఒకేసారి జనం రెండు తోలకుండా లాగా ఒక టైం మీకు ఇంతమంది పాఠాలు కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను అయితే దృశ్యాలు కనీసం ఒక శతాబ్దం పాటు సామాజిక శాస్త్ర విచారణ విధానంలో భాగం కాదు ఒక దశాబ్దం దశాబ్దం అంటే వంద సంవత్సరాల శత 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 అంటే వంద ఒక వంద సంవత్సరాల పాటు ఎప్పుడు కూడా విజువల్స్ సామాజిక శాస్త్రంలో భాగం కాలేదు ఆ తర్వాత తర్వాత అది విజువల్స్ కూడా సామాజిక శాస్త్రంలో ఒక భాగంగా అవి వంద సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఆగస్ట్ కాంప్లే సామాజిక శాస్త్రం ప్రతిపాదించిన వంద సంవత్సరాల తర్వాత కానీ ఈ యొక్క విజువల్స్ అనేవి సోషియాలజీలోకి రాలేదు ఒక ఒక అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్తాడు అంటే ఇప్పుడు అమెరికన్ రాసినటువంటి సూసైడ్ అనేది ఒక 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 అది ఏంటంటే ఒక మనం అది సూసైడ్ అని చదివినప్పుడు కానీ ఆయన రాసినటువంటి నాలుగు రకాలైనటువంటి ఆత్మహత్యలు ఇట్లా ఆత్మహత్య అనే ఒక ఆత్మ సూసైడ్ అంటే ఆత్మహత్య ఆత్మహత్య అనే పుస్తకంలో ఆయన ఏం రాస్తాడు అంటే నాలుగు రకాల ఆత్మహత్యలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆర్థికంగా తట్టుకోలేక లేకుంటే నీ మీద పెట్టుకున్నటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏవేవో ఆశలు ఊహలు పెట్టుకుంటారు కదా అవి పెట్టుకోకుండా అట్లా అట్లా తట్టుకోలేక చనిపోయి ఇప్పుడు విద్యార్థులు తెచ్చిపోతున్నారు ఎంసెట్ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఎంబీబీఎస్ రాలేదని చాలా మంది అసలు ఈ మధ్యలో ఒక మా ప్రొఫెసర్ గారు చిస్ట చనిపోయింది ఆయన వాళ్ళ కొడుకు ఎంబీబీఎస్ ఎక్కువ
దాంట్లో మనకు అది ఆ పేరు విధంగానే అది దాని గురించి మాట్లాడడానికి మనకు ఒక ఇమేజ్ గుర్తుకొస్తుంది అనేది మనకు ఆత్మహత్య లాంటి ఇప్పుడు మామూలుగా మనకు కొన్ని ఒకరిని కొన్ని ఇమ్మిడే ఒక ఒక ఊహలు గుర్తుకొస్తాయి ఎట్లా అంటే వాళ్ళు దానికి ఊరుకు తెసుకున్నదో లేకుంటే పొలం దగ్గర వాడు పత్తి మా ఊరిలో దీక్ష కుంటలు అయితే ఒక రైతు ఎట్లా ఇంటికి వెళ్ళి తన్ తన్ భార్య పిల్లలతో కూడా పెట్టుకుని బయర దిగిపోయి అలా మందు తాకి అక్కడే చనిపోయాడు అంటే ఇట్లాంటి విజువల్స్ గుర్తుకొస్తాయి మనం ఒక డక్కేము ఆత్మహత్యలు ఆత్మ ఆయన గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆత్మహత్యలు అనేది ఎందుకు జరుగుతాయి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇరవై శతాబ్దంలో చాలా సెన్సిటివ్ అయితే ఆత్మహత్య ప్రతిరోజు ఒక ఆత్మహత్య జరుగుతుంది దేశం ఎట్లా అంటే ఒకప్పుడు ఆత్మహత్య అనేది చాలా రేర్ ఎవరో ఇక తెలియకుండా చేశారు ఈ రోజు అది స్కూల్ పిల్లల ఆత్మహత్యలే రైతుల ఆత్మహత్యలే మీకు ఆడవాళ్ళ ఆత్మహత్యలే ఎండి ముంటేస్తున్నాయి కాలేజీ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ కాలర్స్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అని అయితే అది ఆత్మహత్యలకు ఒక కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిపోయింది హైకోర్టు అనేది ఒక ఆత్మహత్య దానికి తీసుకుంది అంటే దాని యొక్క సుమోటర్ కేసు ఏంటో తీసుకుంది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ అంటే ఈ యొక్క ఆత్మహత్యలు చెప్పినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే అది మనకు ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే అది ఒక ఒక మనకు ఒక ఇట్లానే ఒక ఎంబెంటే మన మైండ్ లో ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు రోహిత్ మన కేసు తీసుకున్నాం అనుకోండి అతను ఒక ఒక సూసైడ్ నోట్ రాసి ఈ దేశంలో ఒక దళితుడుగా పుట్టడం అంటే అది ఒక ఓట్ బ్యాంకులోనే పుట్టడం తప్ప ఇక్కడ మనిషికి గుర్తింపు లేదు నేనేమో ప్రపంచ సైంటిస్ట్ నేదామనుకుంటున్నాను కానీ ఈ సమాజం నన్ను అంతగా కానిపట్టలేదు ఇది కుల సమాజం అని చెప్పి అది రాసి చనిపోయాడు అంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ సూసైడ్ ఈ రోహిత్ వేమల సూసైడ్ అని మనం తీసుకుంటే దీని వెనబెట్టే మనకు విజువల్స్ వస్తాయి అతను చేసిన రూమ్ గా ఏం చేసుకున్నాడు కూడా ఆత్మహత్య కానీ అని రకరకాల విజువల్స్ మనకు ఎంబెట్టే కంటికి మన దృష్టికి వస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ రకంగా మనకేంటి అంటే ఈ విజువల్స్ అనేది చాలా ప్రమా ప్రధానమైనటువంటి ఎప్పుడైతే ఎంబెట్టర్ కింగ్ సూసైడ్ చెప్పినటువంటి మనం ఎప్పుడైతే చదువుతామో దానికి విజువలైజేషన్స్ వస్తాయి మనది ఈ రకంగా విజువల్స్ అనేది సామాజశాస్త్రంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకు చెప్పాను ఉదాహరణలు ఇవన్నీ అంటే సామాజశాస్త్రంలో ఇవన్నీ చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఆసక్తికరంగా సామాజశాస్త్రం మరియు కెమెరా రెండు ఆధునికత యొక్క సృష్టి మరియు వారి రాక కూడా ఇదే కాల వ్యవధిని పంచుకుంటుంది అయితే దృశ్యాలు కనీసం ఒక శతాబ్దం పాటు సామాజశాస్త్ర విచారణలో భాగం కాలేదు ఒక వంద సంవత్సరాల పాటు దృశ్యం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎమెడ్డర్కేం ఏ రోజు కూడా ఫోటోలు వాడలేదు కార్ల మార్క్స్ కూడా రాశాడు ఇంకా ఇంకాలుగా రాశాడు ఆ లండన్ లైబ్రరీలో కూర్చొని అంటే మొత్తం అప్పుడు ఎట్లా అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని ఆయన డస్ క్యాపిటల్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా రకరకాల కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో కానీ ఆయన ఏ రోజు దృశ్యాలు వాడలేదు వాళ్ళ యొక్క చిత్రాలు అంతెందుకు ఎంఎల్ దర్కేం వాడలేదు మన ఫాదర్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఎవరు కూడా ఈ యొక్క అంటే క్లాసికల్ థింకర్స్ అంటే ఎవరైతే ఆ మన ఒక సాంప్రదాయ యొక్క ఆలోచన ఉన్నారో వాళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క దృశ్యాలను వాళ్ళ యొక్క పరిశోధనలో భాగంగా చేయలేదు అంటే రాశారు ప్రతిదాన్ని రాయడమే తప్ప ఒక ఫోటో తీసి పెట్టడము ఒక వీడియో తీసి పెట్టడం అనేది ఆ రోజుల్లో లేదు వంద సంవత్సరాల తర్వాత కానీ ఈ యొక్క ఈ యొక్క దృశ్య విభాగం అనేది ఈ యొక్క సోషియాలజీలోకి రాలేదు అయినప్పటికీ దాని వ్యవస్థాపక తనకులైనటువంటి ఆ స్టిల్ చిత్రాలు లేదా చలన చిత్రాలు అంటే దృశ్యమాన రికార్డులను ఉపయోగించలేదనే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఎటువంటి దృశ్యమాన రికార్డులను ఉపయోగించలేదనే నాకు చాలా స్పష్టంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఆగస్ట్ కాంటే ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే సమాజం అనేది అది ఒక రకంగా సైంటిఫిక్ వైపు ఆ పరిగెత్తుతుంది అని చెప్పాడు ఒక రకంగా మ్యాథమెటికల్ గా తయారవుతుంది అని చెప్పాడు అంటే ఒక లెక్కలు వేసుకున్నట్టు ఇది తయారవుతుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క ఆగస్ట్ కాంప్లెట్ వ్యవస్థాపక ఆ వ్యవస్థాపక ఈ సామాజశాస్త్ర వ్యవస్థాపకుడు చెప్పాడు అంటే ఈ యొక్క ఆధునికత యొక్క పిల్లలే కవల పిల్లలే ఈ యొక్క సామాజశాస్త్రం మరియు ఒక కెమెరా మనం చెప్పుకోవచ్చు పరిశోధన సాధనంగా ఫిల్మ్ మరియు అంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మనము ఈ యొక్క ఫిల్మ్ ని కానీ లేకుంటే వీడియోని కానీ ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విభాగంలో వీడియో టెక్నాలజీస్ లో సాంకేతిక పురోగతి చెందింది మనం ఏంటి అంటే టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది చాలా జరుగుతూ ఉంది ఎట్లా అంటే ఇంత ముందు ఒక సినిమా థియేటర్ నుంచి ఇంకో సినిమా థియేటర్ రీడ్ తీసుకెళ్లేవాడు ఇప్పుడు స్కూటర్ మీద ఇప్పుడు మా ఉదాహరణ మా ఊరి చెప్తే నెక్కొండ నుంచి నర్సపేటకు ఎప్పటికీ రీడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఉండేది అంటే ఇక్కడ తర్వాత అక్కడ థియేటర్ అక్కడ థియేటర్ ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అయినటువంటి ఒకేసారి శాటిలైట్ ద్వారా ఒక చిత్రాన్ని అన్ని థియేటర్లలో
సోషియాలజిస్ట్ కానీ వ్యాన్ కానీ మేము వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు కానీ దాని పరిస్థితి మారింది ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేకుండా వీడియో ఫిల్మ్లు వచ్చాయి దీనికి దానికి తేడా ఏంటి అంటే నాకు సిక్స్టీ ఎంఎం ఫిల్మ్స్లో అది పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు డెబ్బై వరకు కూడా పంతొమ్మిది వందల పదహారు సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఫిల్మ్స్ ఎత్తుల పెట్టే ఫిల్మ్స్లో ఆధిపత్యం చెలాయించింది అంటే పెద్ద కెమెరా పెట్టేసి చేయడం అనేది అది ఆధిపత్యం చెలాయించింది ఆ తర్వాత స్టౌండ్ వీడియో టెక్నాలజీ రాకముందు ప్రత్యేక ఆడియో రికార్డర్లు పై ప్యాడ్ భారీ మోషన్ మోషన్ కెమెరాలను రంగంలోకి దింపేవాడు అంటే ఎంత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు కూడా పెద్ద పెద్ద కెమెరాలను తీసుకొచ్చేసేసి ఫీల్డ్ వరకు చేసేవాడు కానీ దీన్ని ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వీళ్ళ శిక్షణ శిక్షణ కలిగినటువంటి కెమెరా మెన్ కూడా తీసుకొచ్చేసేసి ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు అండమాన్ గురించి చెప్పాలి అంటే అసలు ఆ ఐలాండ్ చూపించాలి ఉన్నటువంటి గిరిజనులు చూపించాలి ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద కెమెరా అయితే అట్లా అప్పుడు చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి పోయి ఒక చిన్న కెమెరాతో కూడా మొత్తం షూట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది పరిశోధనలో వీడియోల ప్రయోజనాలు అంటే ఈ యొక్క వీడియోలు ఏ రకంగా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అంటే ఇంతకుముందు ఫిల్మ్స్ కి చాలా కాస్ట్లీ అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఒక సినిమా పదహారు ఎంఎం సిక్స్టీ ఎంఎం గీయాలి అంటే చాలా కాస్ట్లీతో కొడుతున్నటువంటి పని కానీ ఇప్పుడు అది అది చాలా కాస్ట్లీతో కొడుతున్నటువంటి పని కానీ ఈరోజు వీడియోల వల్ల అనేది చాలా సాదా సీదాగా ఈజీగా మారాయని చెప్పుకోవచ్చు మా ప్రొఫెసర్ గారు ఈశ్వర్ గారు చెప్తా ఉంటారు అప్పుడు ఒక సెల్ ఫోన్ అనేది ఒకప్పుడు వాళ్ళ కూతురుతో మాట్లాడాలి అంటే దానికి ఎంతో ట్రంక్ కాల్స్ అవి వాడేవాళ్ళం ఈరోజు వీడియోలో మనం ఫ్రీగా మనతో చూసుకుంటూ మాట్లాడవచ్చు అని చెప్తా ఉంటారు అంటే ఆయన ప్రొఫెసర్ గారు ఈ టెక్నాలజీలలో జరిగినటువంటి ప్రయోజనాలను ఆయన వివరిస్తూ ఉంటారు మధ్య మధ్యలో మనకి అంటే ఈ సెల్ ఫోన్ కనుక్కున్నది ఎవరు ఏంటి అని అంటే ఇట్లా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే ఇప్పుడు సోషియాలజీ యాంత్రపాలజీలో కూడా ఈ ఫిల్మ్లు మరియు వీడియోలు చాలా ప్రముఖమైనగా సహాయపడుతున్నాయి ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో చలనచిత్రాలు మరియు వీడియోల లక్ష్యం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది సమాజం మరియు సంస్కృతిపై మంచి అవగాహనను పెంపొందించుకోవడం దృశ్య ఆసక్తి మరియు సమకాలన సందర్భాలలో క్రమశిక్షణ యొక్క చరిత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటిని మనం అర్థం ప్రయోజనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు ఒక ఒక ప్రధానమైనటువంటి భావన చెప్తాను దాన్ని ఏమంటే కెనటిక్స్ అంట కెనటిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే బర్బల్లో చెప్పలేము ఇప్పుడు క్యాప్చర్ చేయడం దాన్ని కెమెరా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో దాని ద్వారా ప్రభావితమై తీసినటువంటి ఒక సామశాస్త్రం ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ యొక్క నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అర్థం చేసుకోవడానికి వీడియోలు బాగా పనికి వస్తాయి అనేది చాలా చాలా ప్రముఖంగా మనకు వీడియో అనేది చాలా ఎక్కువగా పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ప్రతిది రాయొచ్చు మన ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి రాజకీయ పరిస్థితి ఏంటి ఏంటి అని కానీ అతని హావభావాలని లేకపోతే అది రాయాలంటే అది మనం ఒక లిరిసిస్టో లేకపోతే ఇంకో పోయేటో ఇప్పుడు ఒక నవలాకారులో కావాల్సి వస్తుంది మరి అది దాన్ని ఎట్లా క్యాప్చర్ చేస్తాం మనం అంటే అక్కడ మనకు కెమెరా పనికి వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రముఖంగా వీళ్ళు సామాజశాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి లేకుంటే మన ఆంథ్రపాలజీలు కానీ చెప్తున్నటువంటి విషయము ఇది ఈ రకంగా మనకు ఒక సంస్కృతి పైన ఒక అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఇది పనికి వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది దృశ్య ఆసక్తి మరియు సమకాల సందర్భాలలో క్రమశిక్షణ యొక్క చరిత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటి ప్రయోజనాలను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎథికల్ డైనమాస్ అండ్ మెథలాజికల్ కన్సర్న్స్ అంటే మొత్తంగా ఈ సినిమాలు వీటన్నిటిని లేకపోతే ఈ యొక్క ఈ యొక్క వీటిని ఎట్లా పడితే అట్లా తీయొచ్చా మనం ఎంత గిరిజన అంటే వాళ్ళు అనిపించోలా లేకపోతే వాళ్ళకి ఒక ఏజెన్సీ లేదా వాళ్ళ జీవితంలో మానందం చూడాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక 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 నైతిక ప్రశ్నలు అనమాట నైతిక ప్రశ్నలు మరియు ఇవి మనము మెథలాజీ అంటే పద్ధతుల యొక్క మనం ఎట్లా చేయాలి అనే ఒక పద్ధతి మీద ఆలోచించడం ఇదంతా కూడా మనం మెథల మెథలాజికల్ కన్సర్న్స్ ఎథికల్ డైలమాస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం ఈ విభాగంలో సంస్కృతులు మరియు మన వ్యక్తులు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని నైతిక ఆందోళన చర్చిస్తాం ఈ ఆందోళన కొన్ని ఈ యూనిట్లో చర్చించబడతాయి అవేంటి అంటే ఫస్ట్ మనం నమ్మకాన్ని మనం నిర్మించగలగాలి సమ్మతిని స్థాపించగలగాలి అంటే మనం ప్రజల నమ్మకాన్ని ఆ గిరిజన నమ్మకాన్ని లేకపోతే సాదా సిగ్గు ఒక ఒక ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ సినిమా తీసేటప్పుడే వాళ్ళు మాఫీ ఇటాలియన్ మాఫియా తరపున ఒక నమ్మకాన్ని ఏర్పరచగలిగారు వాళ్ళు ఏంటి అంటే మేము ఏం డిస్టర్బ్ చేయకుండా దాంట్లో ఈ యొక్క మాఫియా అనే పదాన్ని లేకుండా చేసేసి వాళ్ళకి నమ్మకం కుదిరిన తర్వాతనే సినిమా అనేది మొదలుపెట్టారు సమ్మతిని స్థాపించడం అంటే వాళ్ళు ఉన్నకాడనే ఆ సినిమా షూటింగ్ చేయడం అందుకనే అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మ
నమ్మకాన్ని ఏర్పరచడం కానీ సంబంధాన్ని స్థాపించడం కానీ అనేది అది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఎత్నోగ్రఫిక్ అధ్యయనం మరియు దానిలో పాల్గొనే వారి పరిశీలన పద్ధతి పరిశోధకుడు మరియు అతను ఆమె పాల్గొనే వారి మధ్య నమ్మకం ఆధారిత అవగాహన పునాదులపై ఆధారపడి ఉంటుందని విశ్వాసం అనేది ఇక్కడ కీలకమైన అంశం ఎందుకంటే పాల్గొనే వారు వారి గోప్యతను గౌరవించినప్పుడు మరియు వారి వ్యక్తిగత సమాచారం గోప్యత హామీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వారి ఇంటి మరియు ప్రైవేట్ విషయాలు అత్యంత విశ్వాసంతో పంచుకుంటారు పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు ఇది ముఖ్యమైన ఆందోళన అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది అంటే మనం వారి యొక్క గోప్యతను మనం గౌరవించాలి అంటే ఇప్పుడు వారిని ఎట్లా పడితే అక్కడ మనం వాళ్ళు కూడా మనుషులే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని పశువులు కాదు ఇప్పుడు ఎవరైతే మనం షూట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు మనుషులు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకి వాళ్ళ గోప్యత ఉంటుంది సీక్రెసీ ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత దిన వాళ్ళ యొక్క అలవాటు ఉంటాయి జీవితం ఉంటుంది వాళ్ళ ఆ గోప్యతను మనం గౌరవించాలి అప్పుడు గౌరవించినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనకి చాలా రావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది రావాల్సినటువంటి విజువల్స్ వస్తాయి రావాల్సినటువంటి మనం మనం అనుకున్న షార్ట్ని మనం తీసుకోవచ్చు ఈ వ్యక్తిగత సమాచార గోప్యతను మనం హామీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం వాటి యొక్క ప్రైవేట్ విషయాలను కూడా వాళ్ళు అత్యంత విశ్వాసంతో పంచుకుంటారు అనేది ఇక్కడ మన పరిశోధన ముఖ్యంగా తెలుస్తుంది పరిశోధన రూప కల్పనలో మీరు అంటే మనం ఎట్లా పరిశోధన చేయాలి ఫస్ట్ ప్రణాళిక అంటే మనం ఫస్ట్ ఏ ఏరియా ఏ టాపిక్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలి ఏ ఏరియాలో రీసెర్చ్ చేయాలి దాన్ని మనం ఫీల్డ్ వర్క్ ఎట్లా చేయాలి దాంతో టైం ఎంత స్పెండ్ చేయాలి ఎవరిని కీ ఇన్ఫార్మెన్స్ ఎంత కలవాలి ఆ క్వశ్చన్ ఎవరు ఎంత తేయాలి ఎంతకాలం అక్కడ స్పెండ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే పరిశోధనలో దృశ్య సాధనాలు సముచిత ఫీల్డ్లో టైం సమయాన్ని వెచ్చించాలి ఇప్పుడు చాలా మంది ఒక నెల ఒకటి నెలలు ఫీల్డ్ వర్క్ కూడా చేయరు పిహెచ్డి అయిపోయిందంటారు ఇప్పుడు అట్లా అన్నట్టు అంటే ఎంత సమయాన్ని కేటాయించాలి ఎంత ఎంత మనం వాళ్ళ పార్టిసిపెంట్స్ తోటి ఉండాలి ఎంతమంది మనం ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఇట్లాంటిది అన్ని కూడా మనకు యొక్క ప్రణాళిక పరిశోధన రూపకల్పన అనేది ఈ యొక్క ప్రణాళిక అనేది చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు పిహెచ్డికి ఐదు సంవత్సరాలు ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఇదంతా ఫస్ట్ నువ్వు లైబ్రరీలో కూర్చొని మొత్తం నువ్వు ఏదో టాపిక్ తీసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలన్నీ ఒకసారి మొత్తము తిరిగి తీయాలి తిరిగి రాసిన నీకు నచ్చిన టాపిక్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ దాన్ని కొత్తగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇట్లా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే పరిశోధన కోసం అనేది మనం చాలా చాలా పుస్తకాలు తీస్తూ ఉంటాం ప్రణాళిక అట్లే సినిమా తీసేటప్పుడు కూడా ఒక ప్రణాళిక తీసుకోవాలి పాతల పాతల రకం కొత్త మనం కొత్తగా తీయగలగాలి మనం ప్రణాళిక దాని గురించి చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి దీంతో పాటుగా ఒకరి పరిశోధనలో ఆడియో వీడియో టూల్ ఉపయోగించడం ద్వారా అన్ని ఏమి సాధించవచ్చో విశ్లేషించాలి ఇతర పద్ధతుల ద్వారా రికార్డ్ చేయడం అధ్యయనం అంశాలు ఉన్నాయా ఇది వీడియో సాధనాన్ని ఉపయోగించడంలో ఒక ఒక ఉద్దేశాన్ని హేతుబద్ధం చేయడానికి సహాయపడుతుంది అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క పరిశోధన రూపకల్ప అనేది ఒక ఒక రీసెర్చ్ టూల్ ఇప్పుడు ఐసిఎస్ఆర్ మీకు ఉదాహరణగా రావడం చెప్తున్నాను ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ అనే భారతీయ సామాజిక శాస్త్రాలు లేకుంటే సాంఘిక శాస్త్రాల పరిశోధన కేంద్రం ఢిల్లీలో ఉంది వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళకు ఒక రూపకల్పనకు ఒక గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక 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 సూత్రీకరణ ఉన్నాయి అదేంటి అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం అంటే ఒక ఏదైనా ఒక ఒక మనం రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం అంటే అది ఒక ఫస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉండాలి ఆ తర్వాత రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే ఆ తర్వాత ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి ఏమేమి పరిశోధనలు జరిగాయో చూడాలి ఆ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఏం మనం చేయాలి కొత్త క్వశ్చన్స్ మనం ఏం లేపుతున్నాం అని తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత దాంట్లో మనం ఏ పద్ధతులను వాడుతున్నాం అని తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ ఎక్కడో తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనకు ఎంత క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి ఓపెన్ ఇవ్వడానికి తెలుసుకోవాలి స్నో బాలింగ్ లేకుంటే ఏం దానికి తెలుసుకోవాలి ఇట్లా రకరకాలంగా చూసిన తర్వాత కానీ మనం పరిశోధన కానీ పూర్తిగా చేయడం అనేది కుదరదు ఆ తర్వాత మనం రాయడము ఆ తర్వాత కంక్లూడింగ్ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణకు అఖిల భారతీయ సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన సంస్థకు ఫండింగ్ ఇచ్చే ఐసిఎస్ఆర్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి రూపకల్పన యొక్క భాగాలు దాంట్లో ప్రణాళిక ఉండాలి దాంట్లో సాయంత్రం టైం ఉండాలి దాంట్లో ఎట్లాంటి ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు దాని బడ్జెట్ ఎంత దాంట్లో ఏ థీమ్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం అది ఆడియోనా వీడియోనా ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఈ రకంగా మొత్తం సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రపాలజీలో దృశ్య పరిశోధనలు అనేది ఎట్లా ప్రాముఖ్యతను వహించాయి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ దృశ్య ప్రధానంగా ఎట్లా ఎప్పుడు మారింది
ఆమె కెమెరాలు వాడటము ఆ తర్వాత దానికి అనేది జరిగింది అదేవిధంగా సోషియాలజీ లో కూడా ఎప్పుడైతే ఫోటోగ్రఫీ అండ్ సొసైటీ అనే ఆ పుస్తకం వచ్చిందో ఆ పుస్తకం ఒక బెంచ్ మార్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సోషియాలజీలో ఆ పుస్తకం అనేది న్యూ నార్మల్ అంటే వీడియో డిజిటల్ పెద్ద న్యూ నార్మల్ గా మనకు అర్థమయ్యి ఇది మనకు ఒక కొత్త కొత్త అది అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక సెల్ఫీ ఒక ఫోటో ఈరోజు ఒక ప్రాణ ప్రాణాలతో ఈక్వల్ గా చెలగాట మారుతున్న డిజిటల్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది అంత అంతగా తయారైపోయింది ఈరోజు వీడియో కాల్స్ చేసుకోవడము అది రకరకాలుగా అంటే మనం ఇక చెప్పడం కూడా కష్టం అట్లాంటి విజువల్ డామినేషన్ ఆఫ్ ది సొసైటీలో మనం బతుకున్నాం అంటే అంత ప్రభావవంతమైన సమాజంలో మనం ఈరోజు మనకు మనం బతుకుతున్నాం అది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఇది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఇక్కడే మరీ ముఖ్యం ఇక్కడ మీకు బండ గుర్తు వరకు చెప్పాలి అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అనేది విజువల్ ఆంథ్రపాలజీ విజువల్ సోషియాలజీ అనేది చాలా ప్రముఖంగా మనకు ముందుకు వచ్చింది అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది దీన్ని వీడియోలపై శాస్త్రీయ ఆసక్తి నుండి ఆబ్జెక్టివ్ డేటాగా ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిజ్ఞానం యొక్క వ్యక్తీకరణ వీడియోల వరకు సాంకేతిక పురోగతి వీడియో ఆధారిత పరిశోధనలు మార్పులు ఉన్నాయనేది మనం అధ్యయనం చేస్తాం ఇది పరిశోధకుడు మరియు పరిశోధనలో పాల్గొన్న వారి మధ్య సంబంధాన్ని కూడా నోటి నేర్చుకుంది అంటే మొత్తంగా ఈ దృశ్య పద్ధతి అనేది ఈ యొక్క పరిశోధకుడు అతను చేసే పరిశోధన లో పాల్గొన్న వారి మధ్య సంబంధాన్ని కూడా పునర్నిర్వర్తిస్తుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై నాటికి ప్రధాన చర్చలతో పాటు సామాశాస్త్రం మరియు మానశాస్త్రాలు క్లిష్టమైన మరియు రిఫ్లెక్సివ్ మనకు వీడియో ఆధారిత పరిశ్రమలలో ఈ మార్పులకు దోహదపడింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజు వీడియోలు అనేది ఎంత తీసుకోవడంతో పాటుగా వాళ్ళు మాట్లాడేది మనం వాళ్ళు మనం ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ వాయిస్ రికార్డింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇంత వీడియో ఆధారిత పరిశోధన అనేది దాని సొంత నైతిక గందరగోళం మరియు పద్ధతి సంబంధిత ఆందోళనలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీడియో ఆధారిత పరిశోధనకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి పరిశోధన రూపంలో కూడా అవసరం అవుతుంది అంటే మనం పరిశోధన చేసేటప్పుడే ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఆధారిత రీసెర్చ్ టూల్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ అండ్ వీడియోస్ అనేటివి మనం ఎప్పుడైతే ఒక పరిశోధన సాధనంగా ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో దీనికి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే వ్యక్తుల ప్రైవేట్ జీవితాలను ప్రైవేట్ జీవితాలు ఉంటాయి వాళ్ళ గోప్యత ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రైవేసీ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే వాటిని మనం గౌరవించుకుంటూ మన యొక్క వీడియో అనేది చేయడం చేయడం సినిమా కానీ వీడియో కానీ చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితం దగ్గరికిపోతుంది చాలా మంది వాట్సాప్ల వల్ల చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాలు కుప్పగూ వాళ్ళ కుటుంబాలు కుప్పగూ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాట్సాప్ లో జరిగేటువంటి చాట్లు వాట్సాప్ లో అది ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అది వాట్సాప్ వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిగత విషయాలు అది పంచుకుంటారు అది మనం వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత గోప్యతను మనం గౌరవించకుండా అది మనం వేరే వాళ్ళకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అసలు చిన్న కుటుంబాలు వాట్సాప్ చాట్ లో వల్ల ఇట్లా ఎన్ని కుటుంబాలు ఉంటాయి అనేది మనకు దీనికి చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే అట్లా అట్లాంటి అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా జరుగుతుందండి విధ్వంసం కూడా జరుగుతుంది మా విధ్వంసము అనేది కూడా నైతికంగా నైతికంగా చాలా 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 దీంట్లో ఆందోళన చాలా ఉన్నాయి ఈ యొక్క వీడియో రీసెర్చ్ లో కానీ లేకపోతే ఫిల్మ్ రీసెర్చ్ లో కానీ ఒక చిన్న విషయం అనేది ఒక ఒక వంద ఒక బతికినంత కాలం హ్యాపీగా ఉండవచ్చినటువంటి ఒక దాంపత్య జీవితంపై కొంచెం దెబ్బ పడుతుంది అనేది మనకు కూడా అర్థమవుతుంది ఈ రకంగా వ్యక్తి గోప్యత కానీ కమ్యూనిటీ గోప్యత కానీ అది కొంచెం దెబ్బ తింటుంది ఈ యొక్క వీడియో లేకపోతే ఫిల్మ్ రీసెర్చ్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ ఒక సాధారణంగా తీసుకుంటే ఇవి దెబ్బ తింటుంది అనేది మనకు చాలా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మనం పరిశోధన ఎప్పుడైతే మనం చెప్పు చేదరుతున్నామో దానికి ఒక దానికి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక బడ్జెట్ కెమెరా సౌండ్ ఇల్లు ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సమ్మతి సమ్మతి అనేది ముఖ్యం అంటే కన్సెంట్ దాని ఇంగ్లీష్ లో మనకి కన్సెంట్ అనేది ముఖ్యం కన్సెంట్ లేకుండా సినిమా తీయడం అనేది లేకుంటే డాక్యుమెంటరీ తీయడం వీడియో తీయడం సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఫిల్మ్ తీయడం అనేది కూడా చాలా తప్పని అర్థమవుతుంది అదే అంటే ఈ యొక్క కన్సెంట్ అనేది ఎంత ముఖ్యం అంటే చాలా వరకు ఈరోజు బలవంతంగా ఆడియో వీడియో చేయడం జరుగుతుంది తక్కువ డబ్బులకు ఆడియో వీడియోలు చేయడం జరుగుతుంది బలవంతంగా అది చేస్తుంది మీకు ఇంకో ఉదాహరణ ఈ పాట మనం చెప్పాల్సుకున్నది ఏంటంటే ఈ యొక్క సామాజశాస్త్రంలో ఒక ఒక ఉమెన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన కెమెరా తీసుకొని ఒక 
ఒక ఎత్నో ఎత్నో ఫెస్టివల్ కెరీర్ అంటే ఒక గిరిజన చేస్తున్నటువంటి దాని కెరీర్ దాంట్లో ఏంటి అంటే ఆ యొక్క గిరిజన సంప్రదాయం ఏంటి అంటే రికవరింగ్ది షిప్ అండ్ గొర్రె ఒక గొర్రె దాన్ని మాకు ఇప్పుడు ఆ గిరిజనులు ఉన్న సంప్రదాయం ఏంటి అంటే ఆ గొర్రెను ఆడగొర్రె మునగొర్రె వాళ్ళు అంటే ఎటువంటి ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని రికవర్ అంటే మా తిరిగి పండుగ అనే ఒక 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 గిరిజన సాంప్రదాయం దాన్ని కెమెరాలో షూట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఒక సోషాలజిస్ట్ అంటే స్త్రీ స్త్రీ సమాజ శాస్త్ర ఏమంటది అంటే అది అంతా ఒక పూర్ణోగ్రఫిక్ అంటే ఒక లైంగిక విశృంగత పూర్ణోగ్రఫి తెలుగులో ఏమంటారు అంటే ఒక విచ్చలవిడి శృంగారతనంలో ఉన్నట్టు ఉంది అని ఆమె ఈ యొక్క అంటే వివిధ మనం తీయాలనుకుంటే ఈ విచ్చలవిడితనాన్ని ఈ మగ అహంకారాన్ని చూడలేకపోయానని ఒక స్త్రీ సామాజిక శాస్త్ర ఒక ఆడ సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఉమెన్ సోషియాలజిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ వీడియో ఆధారితలో ఇట్లా చాలా రకాలైనటువంటి ఆందోళన ఉన్నాయి ఒకటేమో వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మనం గౌరవించడం రెండోది ఏంటి అంటే ఈ ప్రైవసీని మనం గౌరవించడము వాళ్ళ సమ్మతిని తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఎథికల్ డైలమాస్ అండ్ మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మోరల్ రెస్పాన్ మన నైతిక బాధ్యత కూడా పక్క వాళ్ళ యొక్క స్వేచ్ఛను వాళ్ళ యొక్క ప్రైవసీ అంటే వాళ్ళ యొక్క గోప్యతను మనం ఉంచడం అనేది మన వ్యక్తిగత బాధ్యత అది మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఎట్లా తీయడం అనేది మన యొక్క మన సామాజిక అంతా మనము వాళ్ళని దెబ్బతీస్తున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది ఒక చిన్న వీడియో చాలు మొత్తం కుటుంబాన్ని రకరకాలుగా మన లేకపోతే కుల గొడవల్ని మత గొడవల్ని ప్రాంతీయ గొడవల్ని లేకపోతే భార్య భర్తల మత గొడవల్ని కుటుంబాన్ని విధ్వంసం చేయడానికి ఒక చిన్న వీడియో అవసరం ఒక అది ఒక ప్రైవేట్ లో తీసినటువంటి ఒక వీడియో చాలు అన్న కుటుంబాన్ని మొత్తం బదనాం చేయడానికి ఈ రోజుల్లో యూట్యూబ్ కొంతమంది వాళ్ళను వాళ్ళని అనుకున్నటువంటి అమ్మాయిని వాళ్ళని ప్రేమించకపోతే అక్కడ వీడియో తీసేసి పెట్టి అడగరు లైంగికంగా వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడం ఇంకొక ఒక ఒక అనైతిక పద్ధతుల్లో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే వీటి అన్ని అది ఏ రకంగా మనం అరికట్టాలనేది మన తర్వాత సైబర్ క్రైమ్ సైబర్ సెల్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి ఎందుకంటే రోజు రోజుకి మనకు ఈ సాంకేతికత అనేది కొత్త కొత్త ఒక కొత్త నమూనాలు మనం ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో జరిగే లోపాలను అరికట్టడం కూడా ఈ సైబర్ పోలీస్ అనేది నాచురల్ అనేది అసలు సైబర్ పోలీసులు అంటేనే ఒక సాదా సైబర్ పోలీసు లేదా ఒక నలుగురు పోలీసు కాన్స్టేబుల్ ఒక ఎస్ఐ ఉంటారు ఇప్పుడు సీజన్లలో సైబర్ పోలీస్ అంటే విత్న్ చిన్నాలలో ఒక వీడియో వస్తే వాళ్ళు చేయమన్నారు ఎక్కడ ఎక్కడ పోస్ట్ చేయబడ్డది దాన్ని ఎవరు కాలకు అనేది అరెస్ట్ చేస్తారు ఆ మధ్యలో గుల్లి బాయ్స్ అన్నట్టు ఒక పోస్ట్ వీడియో ముస్లిం ఉమెన్స్ అందరినీ కూడా వాళ్ళు ఒకటి సేల్ ఫర్ సేల్ అని ఒకటి వీడియో చేస్తే దాని వెనకాలో పెద్ద చర్చ జరిగి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేంత వరకు వెళ్ళింది ఒక విద్యాసాన్ని వాళ్ళు గుడ్ బాయ్స్ అని అట్లా చేసేసి వాళ్ళు మొత్తం ఒక ముస్లిం స్త్రీకి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ పెట్టడం వల్ల అది పెద్ద సంస్థలను వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ గోప్యత ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి కులానికి ప్రతి మతానికి ప్రతి ప్రాంతానికి ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి ఆడపిల్లకి మగపిల్లకి అందరికీ కూడా గోప్యత ఉంటుంది ఆ గోప్యతను మనం మనం గౌరవించుకుంటూ చేస్తే మనకు చాలా మంచి మనకు రీసెర్చ్ పరిణామాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది మనకు ఇక్కడ పాఠం మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇది ఈ రోజు మనం ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇక్కడ వినిపించి మరొక పాఠంలో మళ్ళీ ఒకసారి కొత్త పాఠంతో మరి కొత్త దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము ఈ రోజు మనం మొత్తంగా తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఈ ఫిల్మ్ మరియు ఆడియో వీడియో వీడియో పద్ధతులు అనేవి మనం పర్సనల్ ఏ రకంగా ఉపయోగపడాలి అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఫిల్మ్స్ మన వీడియో అనేది ఏ రకంగా చీప్ అండ్ బెస్ట్ అంటే సింక్రనైజేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ ఫిల్మ్ వీడియో తేడా అంటే ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ అనేది దాన్ని సింక్రనైజ్ చేయాలి సౌండ్ ని డైలాగ్ ని ఆ తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ని కానీ వీడియో కి ఇవన్నీ అవసరం లేదు సింక్రనైజ్ చేయవచ్చింది డిజిటలైజ్ చేయవచ్చు కాబట్టి ఇది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇంతో ఈ యొక్క పాట నా దేశం నమస్కారం
আন্ত ব্যক্তিগত আকর্ষণ আর সামাজিক আচরণের উপর অধ্যায় লোস এই তোমালকের বি পি সি সি ওয়ান থার্টি টু এই তোমালকে পাবা উলিয়াই লওয়া পেজ নাম্বার হয়েছে নাইনটি ওয়ান আন্ত ব্যক্তিগত আকর্ষণ আর সামাজিক আচরণ কি আকর্ষণ মানে ইংরাজিত কি কব এট্রাকশন তো মানুষে মানুহ কেতিয়া আকর্ষিত হয় মূর প্রতি যদি কোনোবা কিনা কারণ আকর্ষিত হয় তো বুঝব লাগবে মূর কিছু এনেকা গুণ আছে যাবল গুণ হয়তো সেই সকল ব্যক্তির গাত আছে সেই কারণে সেই সকল ব্যক্তিয়ে মূর গাত সেই গুণবিল বিচারি পাইছে আর কে ও বা তাই একদম মূর নিচিনা দে আর কি হয়েছে যেটা ব্যক্তি সকলে ইজনে সিজনের প্রতি আকর্ষিত হয় তো কিছু বিহেভিয়ার আমার সামাজিক কিছু আচরণে প্রকাশ করে গতি ছাত্র ছাত্রী সকল মন করবা আকর্ষণ পারস্পরিক আকর্ষণ হয়েছে ইজনে সিজনক ভাল পার উপর আধারিত করে দুজন ব্যক্তির মাজত এক দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গম পালা নহয় এক দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক এইটো হয়েছে পারস্পরিক আকর্ষণ তো তোমালক যদি সুধে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইন্টার পার্সনেল এট্রাকশন তোমালকে কবা যে ইজনে সিজনক ভাল পার উপর আধারিত করে দুজন ব্যক্তির মধ্যে যদি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক থাকে সেইটুকে কি কব আন্ত ব্যক্তিগত আকর্ষণ এটা অহা ইন্টারনেল ফ্যাক্টরস এফেক্টিং এট্রাকশন তোমালক সিক্স পয়েন্ট থ্রিট আছে যে এই আকর্ষণ করা ব্যক্তি সকল ইন্টারনেল কিনো ফ্যাক্টর আছে যার কারণে ইজনে সিজনের প্রতি আকর্ষিত হয় প্রথম তো কে যে দ্য নিড টু এফিলিয়েট সহযোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এই বস্তু নো কি যে ই হয়েছে আনর সৈতে সম্পর্ক স্থাপন করা আর সম্পর্ক গড়ি তোলার এক ধরনের প্রবণতা বুঝি পালা নহয় ই হয়েছে এই যে সহযোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মানে আনর সৈতে সম্পর্ক স্থাপন করা আর সম্পর্ক গড়ি তোলার এক ধরনের প্রবণতা যেটা মানুষের প্রয়োজনীয়তা খুব পূরণ নহয় তেতিয়া বা কোনবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি উপেক্ষা করে সামাজিক গর্জন আর নিজের পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ হেরার অনুভব বিকশিত করে যার ফলত আন্ত ব্যক্তিগত তথ্যের প্রতি সংবেদনশীলতা আমি বৃদ্ধি হওয়া দেখলে পাও বৈকল্পিকভাবে এই প্রবণতা সময়ে সময়ে একজন ব্যক্তির ভিতর বেলেগ বেলেগ হব পড়ে যদি সত্য হয় আমি সামাজিক সম্পর্ক এনে এক পরিমাণে বজাই রাখো যুক্ত এটা নির্দিষ্ট পরিমাণত মানে উদাহরণত আমার বাবে অনুকূল কিছু মনোবিজ্ঞানী আন লোকর সৈতে সংযুক্ত আর সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার সার্বজনীনতার উপর চিন্তা করে আছে এটা চা কিছু লোক আমি এইখান পৃথিবীত দেখো কিছু লোক খুব সসিয়াল খুব সামাজিক হয় আর এক্সট্রোভার্ট হয় আপনা আপনি বন্ধুত্ব করবেন কিছু লোক আক অকলে থাকি ভাল পায় মনে মনে থাকে গতি জিনগত বা ব্যক্তিগত জীবনত পা অভিজ্ঞতার বাবেও এনে হব পড়ে যে জিনগত কারণতো কিছু ব্যক্তিয়ে কি করে অকলে থাকি ভাল পায় আক কিছু ব্যক্তিয়ে কি করে বেলেগর লগত কথা পাতি মিলামিশা করে ভাল পায় এইটু হয়তো তেওলকর জিনগত কারণও হব পড়ে বা বংশগত কারণও হব পড়ে আর যা জিনগত বা বংশগত কারণ হলে এই যে তোমার ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ইন নিড টু এফিলেট এইটু যদি হয় তেতিয়া হলে কিছু স্থির বৈশিষ্ট্য করে তুলে এটা চা তোমালকে দ্বিতীয় কিনো কে দ্বিতীয় কে যে দ্বিতীয় তোমার আহিল দুই নম্বর তো কিছু মানে দাবি করে যে কিছু দাবি যাবর সত্যি সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে সেই সেয়া এক শক্তিশালী আর প্রায় সকল লোকে সেইব প্রদর্শন করে কিছু আনর সত্যি সংযুক্ত হওয়ার এনে কোনো সার্বজনীন প্রয়োজন নাই পরিহার করে সংলগ্ন হইলি
পরিহার করে সংলগ্ন শৈলী বরখাস্ত করা হয়েছে এনে শৈলী যত কিছুমান লোকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিহার করে মানুষে সংযুক্ত হব লাগিব কেন সংস্কৃতির প্রতি নির্ভরশীল অস্তিত্ব তোমার হে করব নয় তারপর চা তোমার ইয়াতে আর কে যে সহযোগী যে হব লাগিব তার প্রয়োজনীয়তার উপর পরিস্থিতিগতভাবে প্রভাব পড়ে যে কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলত সম্পর্ক বন্ধুত্ব প্রফুল্ল আচরণ বৃদ্ধি হওয়া দেখা গেছে এনে সময়ত মানুষে ইজন সিজন সহায় করে আর সহযোগিতা আর সান্তনা দিয়ে এনে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লোকসকলে কি হব আন লোকর সহ বার্তালাপ করার সলনি এক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লোকসলের সহ বার্তালাপ করে সেই এনে পরিস্থিতির সামাজিক তুলনা বিচার এনে তুলনাবরে জ্ঞানীয় স্পষ্টতা কি আছে বা আবেগিক স্পষ্টতা প্রদান করে তারপর চা ইনফ্লুয়েন্স অফ এফেক্ট অন এট্রাকশন যে আকর্ষণের উপর প্রভাব নো কি হ্যাঁ এই নির্দিষ্ট আবেগর উপস্থিতি আনর ব্যক্তি আর আমার চারিওফলে বস্তুবর মূল্যাঙ্কনের উপর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পেলায় আমি যে ঠাইত আছো আর আমার চারিওফলে যা বস্তু আছে সেই বস্তুবিল ইভালুয়েশন আছে সেইটাই কি করে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পেলায় ইতিবাচক প্রভাবের ফলত ইতিবাচক মূল্যাঙ্কন হয় আর নেতিবাচক প্রভাবের ফলত নেতিবাচক মূল্যাঙ্কন হয় আবেগ যে আমার অন্তর থাকে আবেগ ইমোশন এইটাই মূল্যাঙ্কন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করবেন এটা প্রত্যক্ষ প্রভাব কি আর পরোক্ষ প্রভাব কি গতি ইয়াতে আমি কি আলোচনা করি মানুষে আকর্ষ মানুষক আকর্ষণ করবপর প্রভাব সমূহ বিষয়ে আমি আলোচনা করে আসো দ্বিতীয়তে কে যে ইলেকশন সময় চা ডাইরেক্ট প্রভাব কেন আকর্ষিত হওয়া ইলেকশন যেটা হয় ইলেকশনের সময়ত কেন্ডিডেটবরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার খুব চেষ্টা করে কথা কয় বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের মাজে নির্বাচনী প্রচার চলায় গতি যান বেয়া বা কঠুয়াই নহ কেউ কিন্তু মানুষ এনেকা কিছু কৌশল ব্যবহার করে সেই কৌশলে দি মানুষবিল আকর্ষিত হয় হয়ে পেলায় ইলেকশনত জিকাই দিয়ে গতি এই হচ্ছে ডাইরেক্ট তারপর তুমি চাবা তুমি যদি কমপ্লেক্স সোমা মানে শোরুম শোরুম সোমার কি করে লড়া ছিল খুব ধুয়া ড্রেস পাতি করব তোমার ইমান ধুয়াকে গ্রিটিংস করে করে পেলায় তোমার ইমান ধুয়াকে দেখাই দিয়ে যে ম্যাম প্লিজ চাও এই বস্তু এনেকা সার চাও এই বস্তু এনেকা ইমান ধুয়াকে মার্কেটিং করে তুমি কি করবা সেইখিন তুমি ভুল গে বস্তু কিনে দিবা যে গ্রাহকের যেটা মত বিনিময় করে এইটা একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট এট্রাকশন করবপর গুণ হয় এটা বুঝি পালা তোমালে যে ইলেকশনের সময় নেতাসক সেলস গার্লস সেলস বয়বিল ডিউরিং শপিং মল এইবিল আমার উপর প্রভাব পেলায় দ্বিতীয়তে আহা তোমালে পরোক্ষ প্রভাব নো কি গতি জেনেলি আমার কি হয় জানা নেই ছাত্র ছাত্রী সকল যা ভাল ব্যবহার করে প্রতি আমার একটা ভাল মানে হেই থাকে আর আন্তরিকতা থাকে ভাল মনোভাব এটা থাকে গতি এইখিনি তোমালে ভালকে জানিবা দ্বিতীয়তে আহা পরোক্ষ প্রভাব নো কি পরোক্ষ প্রভাব হয়েছে ইনডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স যে পজিটিভ মুডত থাকিলে আমি সকলকে পজিটিভ হিসাবে মূল্যাঙ্কন করো আর যদি নিগেটিভ মুডত থাকো তেহলে আমি আন ব্যক্তি সকল সদায় নিগেটিভ মুডতে মূল্যাঙ্কন করো এই তো সাবা বিশ্বাস প্রণালী সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্ব স্টেডিও টাইপবরে এজন ব্যক্তির প্রতি আমার পছন্দ আর অপছন্দ নির্দেশনা দিয়ে আমি কেউ এটা সম্প্রদায়ের এজন অচিনাকি ব্যক্তিক ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন নক হ্যাঁ আমি কোনো একটা ব্যক্তিকে অচিনাকি ব্যক্তিক প্রথমতে পটকে আমি পজিটিভ হিসাবে মূল্যাঙ্কন নক কারণ যার প্রতি আমার সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্ব আর নেতিবাচক ধারণা আছে আমি পটককে ধরা বেলেগ কাউন্ট্রি এখনের মানুষের প্রতি আমি এই মূল্যাঙ্কন নক পজিটিভভাবে মূল্যাঙ্কন নক তারপর চা আকর্ষণক প্রভাবিত করবপর তোমার বাহ্যিক কারণ সমূহ 
external factors affecting attraction 6.4 जे आकर्षण कर पारि आकर्षण करोते आम क्या एक्सटार्नेल फैक्टर्स आज हाँ बाहर कारण समूह कि एक नम्बर से प्रक्सिमिटी नियर एक्सपोजार इफेक्ट जैसे नैकत्य केवल एक्सपोजर प्रभाव इ परमर्श दिए एकाधिक बार जो देखा क्या एटाए इतिबाचक सहार प्रदान कर केवल एक्सपोजर प्रभावर सम्भव्य कि हम पे व्याख्या हम पे अचिन और अज्ञात उद्दीपना आचरण विषय अनिश्चितार अस्वस्तिकर और सम्भवत विपज्जनक गण्य कर बारे बारे जो संस्पर्श ले तार फल उद्दीपनार विषय अनिश्चितता ह्रास है जार फल इति इतिबाचक आवेग बृद्धि है नैकत्य और बारे बारे उन्मुक्त कर नीति बोरे किसान पूर्व विद्यमान विश्वास स्टेरियटाइप और सम्पर्क थका व्यक्ति मनोभ नाथा जिस व्यक्ति इजने सीजी आकर्षण विकशित आशा कर जिस व्यक्ति शारीरिक भाव की ऊर आज बारे बारे लग पाओके आकर्षित है जेने क्लास रूम तुम लोग मैं फिजिकल ना गति के तुम लोग मोर प्रति के आकर्षित हबा कि लाइव क्लास तो बद दी फेस टू फेस क्लास क्या क्या टीचार एजने ला साल खूब सोकाले सघन लगालगी हो जार फल कि है इजने सीजी आकर्षित आकर्षित है गति के तुम क्लास रूम लेब एसिस्टेन्टर आम जीकाले आकर्षित हर स्कोप तो थे ठीक तैने के अनलैन क्लास कि नाथा तमें ये कब गई से ओरा ओरक थकिले इजने सीजर कथा बेसि जाने और बेसि भलक कि हम पे आकर्षित हम पे हाँ ये सोशियल मीडिया कि भार्चुअल क्लास रूम कि प्रक्सिमिटी तुम मूल्य ना तो क्या नैकत्य मूल्य ना बुझला ना तुम लोग ऊरा ऊरक थकिले आम आकर्षण तो बढ़े यू एक नम्बर तार पता अं दु नम्बर कि कैसे पर्यवेक्षण जोग्य वैशिष्ट समूह शारीरिक आकर्षण अबजार्भेबल केरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल एट्रेक्टिवनेस परचय बारे बारे संस्पर्श ले अहार फल इतिबाचक प्रभाव पड़े तो तुम जो मोर ऊर सघन आका तीन मैं तुम एट्राशन फील कर पजिटिव हम और पजिटिव एट्राशन जो पड़े इनफ्लुएंस पड़े तीन कि हम आईडेन्टिटी जी कन्सेेप्ट आईटो पा जाए जार फल आंतिगत आकर्षण सम्भावना तो कि है बृद्धि है शारीरिक अवयवे कारोबार भर व्यक्तित्व विषय विकशित भावे परचालित करक्तर मजबूत सम्पर्क आरम्भ करो ये शक्तिशाली कारण इतना चुना जो क्योंकि आगते नजन को प्रथम देखा पार लगे लगे आकर्षित हुआ जाए फल मजे मजे कि हम आकर्षित हर आग्रहित आम हवा देख जेने क्या क्या ठीक कर देखा ना तार पुनी शुना पासे शुनार पे कि इच्छा प्रकाश है और तैयार कि है इजने सीजर प्रति कि हम फिजिकल एट्राशन शारीरिक आकर्षण देखा पाँ आन प्रथम देखाते बेहद लगिले तरह अन्य धरण किसान चिंता देखा दिए जो मानुजनक लग पाल लग पाल कि व्यवहार तो भल नागे आकर्षित नौ जेनेरलि आकर्षित हम बाधा पा तार पे इंटरेस्टिंग आकर्षित 
हब जो तुम पेज नम्बर नाइन्टी फोर उलिये ला जो किसान मानु आम पाँच किसान मानुर किसान गुणे आम आकर्षित कर गुणवेंकर्षित कर मानुज आग्रह सामाजिक है इंटरेस्टिंग टाइप है न कथ पाती भल लगे एक्साइटिंग एडजास्टिंग स्किल्डिंगसेसफुल है कारण कि आकर्षण व्यक्ति सकु मन रखा आकर्षण व्यक्ति सको लोक भू कथा शाहरुख खान किसान भल पाए भावे मानुजन कथ पाल अमिताभ बच्चन भल पाए अमिताभ बच्चन कथ पाल जी मान भाव मानने शुनी शुनी जी आकर्षण व्यक्तित्व प्रभाव पाए व्यक्तित्व मानुर की आकर्षण माने फुल पिंधे मानु सोकाले आकर्षित है जो तुम नीला रंग तो भल लगे तुम जो बेलेगे नीला रंग तो पिंधी तुम भल लगे मानुर हबा तार पद किसान मानु कि डेका बुढ़ा हम डेका लाख लाज इन भल लगे सी इन धुनिया के खोज काढ़े नई खोज तो कारण मानुजर प्रति एट्रेक्टिव हुआ जो किसान इन धुनिया के हेण्डेक किसान कि खूब धुनिया के थी भल पाए कपूर कथा नुठे रंग तो एक रंग हम भले पाए कि किसान इन धुनिया के थे मडेस्टलि थे तो हेने व्यक्ति प्रति कि आकर्षण बेसि है बेसि है कैसे जे किसान इमोशनेल रियेक्शन थके रियेक्शन कारण मानु मानुर प्रति कि हम आकर्षित हुआ जाए तार पद जे कैसे जीवन शकत और मानने सपर मानु थे जेनेरलि सपर शकत मान दुखी मानु है हाँ और सभी कथ रख नारे तहत किसान मानुर की है शारीरिक गठन तो खूब हार्ड है हेने मानुविब गुड हेल्थ थके भाव लिंक मानुर आको लेक अब इंटेलिजेस थके गति के विभिन्न धरण तुम शारीरिक बैशिष्टर जी आम अनुमान करूँ शारीरिक बैशिष्ट कि मानुक कि पे आकर्षण केन्द्रबिंदु हम पे हाँ गति के कथा तुम लोग मन रखा जो कथ पता समय मानुर शारीरिक आकर्षण तो खूब दरकारी बस्तु के मानुर तुम कथ पाती सही मानुजर सही गुण तो तुम भल पा लगे सही मानुजर जी मान गुणागुण आई गुणागुणी तुम लोग मिल लगे तुम लोग मानुजर प्रति आकर्षित हम क्लियर से तार पास सिक्स पॉइंट फाइव इंटरपार्सनेल फैक्टर्स एफेक्टिंग एट्रेक्शन जे एक तुम लोग मानने इते अहार आगते कथा इते चुना व्यक्ति गुणागुण जनप्रियता उच्च सन्मान भल आंत व्यक्तिगत दक्षता ऊपर पर्यवेक्षण बैशिष्ट मैं कल तुम लोग कपूर खोज करा शैली दृढ़ हेन्से एनिमेटेड आचरण विनय व्यक्ति व्यक्ति शारीरिक अवयव शारीरिक अक्षमता मानसिक रोग अनुभव कर बय दाड़ी और चकुर सानग्ल मानुविकित जीतु आंत हम लगे आंत व्यक्तिगत जो आरम्भ कर ऊपर शारीरिक अवयव भल्क प्रभाव पे लोग आकर्षण चेहरार प्रति सदा संवेदनशील हो संवेदनशील स्तर व्यक्ति व्यक्ति और एक जन व्यक्तर भर 
সময় সময় হব পড়ে ই মানে পার্সন টু পার্সন যাব পড়ে আর ইন্টার পার্সনলও হব পড়ে এই কথা তোমালকে মনত রাখিবা যে সংবেদনশীলতার স্তরটো ব্যক্তির পর ব্যক্তিলে যাব পড়ে আর এজন ব্যক্তির ভিতরত ই সময় সময় হব পড়ে প্রত্যেকখান সংবেদনশীলতার অবয়ব যেটি এপিয়ারেন্স রিজেকশন সেনসিটিভিটি বলি কইছে এটো বস্তু ন কি নিজর চেহারার বিষয়ে চিন্তা করা আর আনে তেও লোকক উপেক্ষা করিব পারে বলি ভয় করা বাবে তেও লোকক কিতেও ভালকে দেখা না যায় বুঝি বলা নিজর চেহারার বিষয়ে যদি চিন্তা করে বা আনে তেও লোকক উপেক্ষা করিব পারে বলি ভয় করা হয় তেনে হলে তেও লোকক কিন্তু কোনেও ভাল চুকুরে না যায় এতিয়া আকর্ষণ প্রভাবিত করা পারস্পরিক কারণ সমূহ সোয়া যে কি কি কারণে আকস্মিক মানে কারক সমূহ আছে যে এক নম্বর হয়েছে সাদৃশ্য সাদৃশ্যই ইতিবাচক অনুভূতি কঢ়িয়াই আনে আর অমিলতায় নেতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি করে চা সাদৃশ্যই কি করব সিমিলারিটিয়ে কি করে ইতিবাচক অনুভূতি কঢ়িয়াই আনে যে পজিটিভ এটা ভাইভস কড়িয়াই আনে যদি একে হয় তেনে হলে মানুষের মানুষের লগত এটা ইতিবাচক অনুভূতি ফিলিংস এটা কড়িয়াই আনে আর যদি অমিল হয় তেন হলে নেতিবাচক হয় মূল তার নিমিলে আর মূল কি থাকিম হ্যাঁ এই ধরনের লোকসলে অধিক বুদ্ধিবান উন্নত অবগত নৈতিক মূল্যবোধর উপর ওসর মানে উচ্চ আর ভালদরে মিলামিশা করা হয় বাইরেন আর নেলসনে পরামর্শ দিছে যে সাদৃশ্যর অনুপাত দ্য প্রপোর্শন অফ সিমিলারিটি ই হৈছে দুটা ব্যক্তিয়ে যোগাযোগ করা মুঠ বিষয়ের সংখ্যার দ্বারা দুজন লোকর একে মতামত থাকা বিষয়ের সংখ্যা বিভাজন করার উপর প্রাপ্ত এক গাণিতিক মূল্য ই এই শব্দটির মূল্য অধিক যান বেশি পছন্দ হয় এটা চা তোমার পেজ নাম্বার নাইনটি ফাইভ উলিয়াই এটা প্রথমতে যে কলে সাদৃশ্য এই কথা চা যে সাদৃশ্য কি করব পজিটিভ এটা অনুভূতি আনে হ্যাঁ ইন্ডিয়াত আসা তুমি বাহিরত গেছা আমেরিকা আমেরিকা যদি তুমি ইন্ডিয়ান পিপল লগ পা তোমার জেনারেলি চিনি নপালে কোয়েসন ইন্ডিয়ান তার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন হয় গতি আমি বাহির যদি নিজের দেশের মানুষ ল পাও সে সাদৃশ্যতে পড়ব দ্বিতীয়তে একে যদি আমি ম্যাথস বিচার একে বিশ্বাস একে দৃষ্টিভঙ্গী হলেও আমি কি হব আকর্ষিত হব পড়ো একে ধরনের যদি খানা খাও মানে এই খাই ভাল পাও তো যদি সেটা খাই ভাল পায় হ্যাঁ মানে এই এই বস্তুটো পছন্দ করো তো এই বস্তুটো পছন্দ করে এনেকা ধরনের সিমিলারিটি থাকলে মানুষে ইজনে সিজনের প্রতি কি হয় আকর্ষিত হয় বুঝি পাইছা যে আকর্ষিত এনেকা একটা বস্তু যে যুর সাদৃশ্যতা আছে যে সাদৃশ্যতা থাকিলে মানুষে ইজনে সিজনের প্রতি আকর্ষিত অনুভব করিব করবেন তারপর চা তোমার তোমার বাইরেন এন্ড নেলসন যে প্রপোর্শন অফ সিমিলারিটির কথা কলে যে আমি দুজন ব্যক্তি দুজন ব্যক্তিয়ে কমিউনিকেট করেছে দুইজন ব্যক্তির একে একে বস্তু কিমান আছে হে বস্তুটো মতামত থাকা বস্তু যান বস্তু আছে সাপোজ বিশটা বস্তু আছে তার দশটা যদি আমি একে পাও দুজন ব্যক্তি দশটাত মিল আছে মানে বিশটা বস্তু থাকছো তার দশটা দুজন ব্যক্তিয়ে মিল পাইছে হে দশটা বাকি বিশটাই দি আমি কি করিম হরণ করে দিম দিলে সেই শব্দটোর মূল্য অধিক যানে বেশি পছন্দ হয় বুঝি পালা যে এই হচ্ছে দুটা ব্যক্তিয়ে যোগাযোগ করা মূল বিষয়ের সংখ্যার দ্বারা দুজন লোকের একে মতামত থাকা বিষয়ের সংখ্যা বিভাজন করার উপর প্রাপ্ত এক গাণিতিক মূল্য এই শব্দটোর মূল্য অধিক যানে বেশি পছন্দ হয় এই মূল্যটো অধিক হয়ে গিয়ে থাকে হ্যাঁ দুজন বন্ধু ধরা কিহত কিহত সিমিলার স্পোর্টস দুইটাই একে স্পোর্টস ভাল পায় দুইটাই একই গান শুনে ভাল পায় দুইটাই একে কি করে ধর্মীয় যাবিল কাম কাজ আছে সেইবিল ভাল পায় কিন্তু এজন কি হয় দুইটার বস্তু থাকে হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি চাও এজন কিন্তু শান্ত প্রকৃতির আনজন কিন্তু তোমার 
কি হয় অল্প কঠোর হ্যাঁ টকেটিভ তেনে সিচুয়েশন তো আমি কি বলি কম রিপালশন হাইপোথেসিস বলি কম এই যে সিমিলারিটি নেক্সট আহা রিপালশন হাইপোথেসিস বুঝি পালা সে রিপালশন হাইপোথেসিস আছে যে মনোভাব মূল্যবোধ বিশ্বাস আর মতামতের ক্ষেত্র অমিলর ফল দুজন লোকের মাজ এট্রাকশন তো কমি যায় বিকর্ষণ হয় কিছু সমাজ বিজ্ঞানী পরামর্শ দিছে যে কি পরামর্শ দিছে সাদৃশ্য থাকিলেও কিছু পয়েন্ট কিছু দিকত আকর্ষণ তো নহয় আর এই আকর্ষণ যে নহয় অমিল হয় অমিলর ফল কি হব বিকর্ষণ হয় বন্ধুত্ব বিকাশের ভারসাম্য তত্ত্ব প্রযোজ্য হয় নিকম্বে যুক্তি দিছে যে মানুষের তেওলকর পছন্দ আর অপছন্দ এক সমতুল্য উপায়ে সংগঠিত করার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে অমিলতায় আবাগিকভাবে অপ্রীতিকর করে তুলে এক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ব্যক্তি সকল তিনটা পদ্ধতি যিক এটার দ্বারা ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করবলে কি করে প্রেরিত করে যার ফলত তেওলকর এজনে অমিল সলনি করে বা অমিল অনুভব করে বা ইজনে সিজনক অপ অপছন্দ বিকশিত করে বুঝি পালা তোমালে যে রিপালশন হাইপোথেসিস হয়েছে এনেকা হাইপোথেসিস যে বহু ক্ষেত্র মিলে কিন্তু কিছু ক্ষেত্র নিমিলে নিমিল কারণে তোমার কি হয়েছে এক সমতুল্য উপায়ে তাহাঁতক সংগঠিত করে এইখানে তোমালে মনত রাখিবা কিন্তু এটা কথা তোমালে মন করবা যে এই যে আমি ম্যাথমেটিক্যাল কিছু ফর্মুলার দ্বারা সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি আমি ভাগ করল ন কিন্তু সব ক্ষেত্রতে কিন্তু সম্ভব নহয় বলেও কে যে তোমার অল্প আগতে যে আমি পালো তোমার সাদৃশ্যর অনুপাত প্রপোর্শন অফ সিমিলারিটি আর দ্বিতীয়তে পালো রিপালশন অফ হাইপোথেসিস এই বস্তুবিল কিন্তু তোমার সব ক্ষেত্রতে করিব নারী বলেও কে যে এই সম্ভব নহয় সব ক্ষেত্রতে হুম ফর্মুলার দ্বারা তোমার এই করিব নারী কিছু সাবমিসিভ আর ডমিনেন্ট থাকবও পড়ে মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্রাকশন আছে কিন্তু দেখা গেছে যে অল্প আগের উদাহরণ পালে কিছু টকেটিভ হয় আর কিছু সব ক্ষেত্রতে মিল আছে দুজন ব্যক্তি খালি এজন চুপ চুপে থাকে এজন টকেটিভ ঠিক তে সব ক্ষেত্রতে মিল আছে কিন্তু ব্যবহার যদি চা এজন খুব সাবমিউসিভ নমনীয় আর এজনে খুব হয়েছে ডমিনেন্ট মানুষ শাসন করে তাহলে কিন্তু নহব হুম তারপর আহা তোমালে বেলেগ এটা থিওরি লোকে ফেস্টিংগার তার আগত তার আগত তোমালে ব্যালেন্স থিওরি তো চাইসা ব্যালেন্স থিওরি তো কে কি ফেস্টিংগার আগত তার মানে তোমার ফেস্টিংগার আগত যে ব্যালেন্স থিওরি কে যে নিউকম্বে যুক্তি দিছে যে পছন্দ অপছন্দ যে এক সমতুল্য উপায়ে সংগঠিত করা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে অমিল যদি থাকে আবেগিকভাবে তেতিয়া সিচুয়েশন তো কি হয় অপ্রীতিকর হয়ে যায় এক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ব্যক্তি সকল তিনটা পদ্ধতি যিক এটা পদ্ধতির দ্বারাই কি করিব পুনরুদ্ধার করবলে প্রকাশ ইচ্ছা করে যার ফলত এজনে অমিল সলনি করে বা অমিল অনুভব করে আর ইজনে সিজনে অপছন্দ বিকশিত করে এই হব আর মিলি গেছ আর এনেকা ব্যালেন্স করে রাখে কিন্তু এই যে তিনটা পদ্ধতি এটা পদ্ধতি ব্যালেন্স রাখিলে বারো কিন্তু ইজনে সিজনক যদি অপছন্দ করে রাখে তারপর আহা তোমার ফেস্টিং আর সামাজিক তুলনা লোক কি হ্যাঁ মুঠতে তোমালে যে দুজন ব্যক্তি যদি থটস আইডিয়াস এটিচিউড বিল একে হয় তে ইমোশনালি ব্যালেন্স হয়ে থাকে সেই কথা কিন্তু মনত রাখিবা যে ব্যালেন্স থিওরি কিন্তু এটা কে যে তোমার থটসত আইডিয়াস আর এটিচিউডত একে আছে কিন্তু ইমোশনালি ব্যালেন্স হয়ে আছে ইমোশনালি হে দে ফিজিক্যালি নহয় দ্বিতীয়তে ফেস্টিংগার ফেস্টিংগারের সোশিয়াল কম্পারিজন থিওরি নো কি এই তত্ত্বে কয় যে আমি আমার চিন্তা বিশ্বাস আর মনোভাব আনর সহ তুলনা করার প্রবণতাটু রাখো যাতে সেইবর প্রমাণিত হয় গম পালা 
যে আমি সদায় আমার চিন্তা আমি কি বিশ্বাস করো আমি কেনে ধরনের সদায় আমি আনের কম্পেয়ার করে রাখো আর কম্পেয়ার করে রাখি সেইব প্রমাণিত করো এই তো আমার সিদ্ধান্ত অত্যাধিক বিভ্রান্তিকর উপায় হব পে তথাপিও ইয়াক যথেষ্ট ব্যবহার করা হয় এই তর্ক করা হয় যে আমার চিন্তা বিশ্বাস মনোবল শুদ্ধতা নিশ্চিত করবলে আমি আমার দরে চিন্তা বিশ্বাস আর মনোভাব ধারণ করা লোকসক সামাজিকভাবে মানি চলবল প্রবণতা তো রাখুন গম পালা তোমালে যে তর্ক করো আমার চিন্তা বিশ্বাস আর মনোভাব এইবিল শুদ্ধতা নিশ্চিত করব লাগবে আমি আমার দরে চিন্তা বিশ্বাস আর মনোভাব ধারণ করা লোকসক সামাজিকভাবে মানি চলবল আমি প্রবণতা তো রাখো কোনোবাই যদি আমি ভবার দরে ভাবে ইয়ে আমার বিশ্বাস দৃঢ় করে তুলে তোমার মনত রাখিবা যে তুমি যদি ভাবিছা বেলেগে যদি ঠিক একইভাবে তোমার যদি বিশ্বাস হয় যে মো এই করলে এই হব ও সেইটাই দেখুন ভাবিছে তার মানে কি হল তোমার বিশ্বাস তো আর দৃঢ় হল আক কোনোবাই যদি আমি ভবার দরে নাভাবে আক আমি ভাবা ভাব বরক যদি ভুল বলে কয় সাপোজ তুমি কিনা একটা ভাবিছা সেই মানুজনে বেলে মানুষ এজনে কে যে তোমার সেই ভুল তাহলে কি হব এইটে আমার আক রিচেক করো যে মানে যে কলো ভুল বলে কলে কি মানে এনেকে কব লাগিয়েছিলেন আকো মানে কি করি রিচেক করো বুঝি পেলা মূল ভাবটুক রিচেক করো যে আক ভাবি চাঁচ এই বস্তু এনেকাই আসিল নাকি এইটু রিচেক করো মানুষ সদায় মিল থাকা মানুষের থাকি ভাল পায় আর নিমিলা মানুষের পর আতর থাকে যে এইটু এটা আমার মানে সাধারণ মানে ধারণা যে যার আমি মিলি ভাল পাও তার থাকো যার মিলি ভাল নপাও তারপর আমি কি করো আতর থাকো এইটু হয়েছে আমার সোশিয়াল কম্পারিজন কথা যে আমি সদায় কি করি ভাল লগা মানুষের যার মন মিলে সেইবিল মিলি থাকো যে তর্ক আমি তর্ক করলে আমার চিন্তা বিশ্বাস মনোভাবর শুদ্ধতা নিশ্চিত করে ল আর আমার দরে চিন্তা বিশ্বাস আর মনোভাব ধারণ করা লোকসক সামাজিকভাবে মানি চলবল প্রবণতা তো রাখো গোল্ডর দ্বারা প্রস্তাবিত অভিযোজিত সহারি যাপ্টিভ রেসপন্স বলে কে সেই কি বস্তু এজন গোল্ডে উলিয়াইছে কে এডাপ্টিভ রেসপন্স থিওরি সেই কি ধারণা যে এই ধারণা হল যো বস্তু যে আমার সহিত মিলি যায় যদি নিমিলা হয় তাহলে বিপদ হব যার ফল মানুষের সঙ্গে মিল থাকা আর অমিল লোকসক আতরি থাকার এক অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয় যে সম্ভাব্য বিপদ হব আর মানুষের সঙ্গে মিল থাকা আর অমিল লোকের পর আতরি থাকার এক অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয় গতি এডাপ্টিভ হয়েছে যিক বস্তু আমার এটা এক যদি একে নহয় তেনাহলে আমি জানি যে সেই বস্তুটোর একটা রিপালশন হব এটা বিপদ আহিব তারপর অহা পারস্পরিক এটা নো কি মিচুয়েল লাইকিং এসিপ্রোকেটি মিচুয়েল লাইকিং কেতাবা আমি মানুষক ভাল পাও কেবল আমার দরে হওয়ার বাবে মনত রাখবা আমি মানুষবিল কেউ ভাল পাও ইহত আমার দরে সামাজিক আচরণ এজন ব্যক্তি প্রো সোশিয়াল বিহেভিয়ার বলে কি বুঝা যে এজন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কার্য বা আচরণ যি আন কোনো ব্যক্তি বা সমাজক বৃহত্তর স্তর লাভান্বিত করে যদিও আচরণে সহায়কজনক কোনো তাৎক্ষণিক লাভালাভ প্রদান নকরে যে এজন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কার্য বা আচরণ যে আন কোনো ব্যক্তি বা সমাজক বৃহত্তর স্তর লাভান্বিত করে যদিও আচরণে সহায়কজনকভাবে কোনো তাৎক্ষণিক লাভালাভ প্রদান নকরে গম পালা যে প্রো সোশিয়াল বিহেভিয়ার আচরণ বা কার্য আন কোনো ব্যক্তি বা সমাজক বৃহত্তর স্তর লাভান্বিত নকরে পরোপকার অল্ট্রিজিম এক প্রকার ই সামাজিক আচরণ যি কেবল ব্যক্তিজনের কি করে দুঃখ 
ह्रास कर संख्या द्वारा अनुप्राणित है जे एक प्रकार इ सामाजिक आचरण जी केवल व्यक्ति दुख कष्ट ह्रास कर आकांक्षार द्वारा अनुप्राणित है सामाजिक आचरण आरत अनुप्रेरणा मटिभेशन विहैंड प्रो सोसियल विहेवियर सिक्स पॉइंट सिक्स आज तुम लोग उलिये ला पेज नम्बर हम नाइन्टी सेवेन जे सामाजिक आचरण जो उद्देश्य बोरे आम सामाजिक आचरण भी सदा नियंत्रण कर उद्देश्य आज उद्देश्य भी सामाजिक आचरण बोरे नियंत्रण कर एक नम्बर उद्देश्य कि सहानुभूति परोपकारित हाइपथेसिश एम्पेथी एल्ट्रिजिम हाइपथेसिश इरी लगे आम एक सामाजिक आचरण आब्ध हो गम पला इरी लगे आम एक सामाजिक आचरण आब्ध हो प्रयोजन हवा देखो कि है सहानुभूत आवेग जग्रत है कारोबा प्रयोजन हम कि हम आम सहानुभूत आवेग तो जग्रत है सहानुभूति नो कि कले तुम सहानुभूति हम आम मानने जग्रत है तमें फ्लाड है फ्लाडत कि करूँ आम मानुक कपूर दूसरी इतना पानी उठि से गति के अंध मानु रास्त देखा पा देखा पे आम मन आए मानुजनक पार कर दी पारे रास्त नक्ति लाभान्वित नक बुझ पाला आम सहानुभूत रास्ता तो पार कर दस बुझी पेला केरलार एने के बानपानी हूँते मानु दिसे कई ना तो प्रो सोसियल विहेवियर किसान मानुर हताशा दुख मोचन सहयोग करो और किसान पुरस्कार आशा सहय कर किसान पुरस्कार दियारे सहयोग कर पुरस्कार मानक जो हेल्प करूँ तेन पुरस्कार पाँच किसान एने से ना आम इने सहय कर हताशा आसो दुख हो मोर हताशा मोचन दुख मोचन सहय कर सहय इने लाभर अंक थे जेने टेक्स डिजाक्शन कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड गम पाला सहानुभूति एने स्थिति जो एज व्यक्ति आन एज व्यक्ति दृष्टिभंगी परिस्थिति अनुभव कर बुझी पाए व्यक्ति भुक्भग दुख कष्टर एक प्रकृत चिंता देखा बोले कि प्रेरित कर आचरण अनुभूतिशील विवेचनार द्वारा अनुप्राणित है आम आनक एने सहयू मानुक जो विपज्जनक जीवन प्रति भाबुकपूर्ण कार्यकलाप अंतर्भुक्त थके सहानुभूति एक जटिल पर जो आवेगिक अनुभूति आन दृष्टिभंगी सहित अनुभूति और आवे सहानुभूति शुद्धता आन चिंता और अनुभूत सठिकता अनुभव कर सहानुभूतिशील उद्वेग आन सुस्थतार चिंता कर आन सहानुभूत दृष्टिभंगी सहित एक सहानुभूतिशील आवेगर विषय चिंता करूँ आम प्रयोजन कारोबा सहय अनुप्राणित कर नम्बर तो नेतिबाचक राज्य सका आदि निगेटिव स्टेट रिलीफ मडल अच्छा निगेटिव स्टेट रिलीफ मडल नो कि एक प्रस्ताव जे आम सामाजिक आचरण सदा बेदनादायक आवेग ह्रास कर आकांक्षार द्वारा इ अनुप्राणित थे ये आर्टे देखा जे आन दुख कष्ट आम एक अप्रीतिकर अनुभव प्रदान कर विचार आनक सहय करूँ आम आम निजर अप्रीतिकर अनुभव ह्रास करूँ और इतिबाचक आवेग उन्नत करूँ एने दिन भुक्भगति सहानुभूति नोह आम नीतिबाचक आवेग समूह सामाजिक आचरण पथ प्रदर्शन पारे नीतिबाचक आवेगे व्यक्ति सामाजिक आचरण सपक्षे लाभ पड़े 
সহানুভূতিশীল আনন্দ অনুমান এইটো কি এম্পেথেটিক জয় হাইপেথেসিস হ্যাঁ আন সহায় করাটে আন আর ভুক্তভোগীর উপর ই এটা ইতিবাচক প্রভাব পেলায় যাক আমি সহায় করো ইতিবাচক ভঙ্গিরে প্রতিক্রিয়া করো সামাজিক আচরণের ইতিবাচক প্রক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়ায় সহায়কর কি করে এক সহানুভূতিশীল অনুভব প্রদান করে তারপর কি হয়েছে প্রতিযোগিতামূলক পরোপকার কম্পিটিটিভ আলট্রিজিম এটা ধারণা আছে যে সামাজিক পন্থী কার্যবর আমি আবদ্ধ হয়ে থাকো তাহলে আমার সমাজত আমার নিজের গুরুত্ব স্থিতি আর খ্যাতি বৃদ্ধি করবলে আমি সক্ষম হো এই বর্ধিত গুরুত্ব স্থিতি আর খ্যাতিয়ে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পরিশোধ করে যে সমাজত গুরুত্ব পায় রাজ স্বীকৃতি ইত্যাদি এই লাভব সদায় স্পষ্ট রূপ নহবও পড়ে অবশ্যই অবশ্যই কি হব পড়ে তোমার ই এজন ব্যক্তি সামাজিক আচরণের অনুপ্রাণিত আর নেতৃত্ব আমি দিয়া দেখলে পাও হো তারপর চা আত্মীয় বাসনি তত্ত্ব কিন সিলেকশন থিওরি ই বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গীর সামাজিক আচরণ ব্যাখ্যা করে কি ব্যাখ্যা করে যে প্রজাতি হিসাবে আমি আমার জিনবোর পরবর্তী প্রজন্মলেকে স্থানান্তরিত করবলে অনুপ্রাণিত হো গতি এই তত্ত্বটে পরামর্শ দিয়ে যে আমি যদর সৈতে আনুবংশিকভাবে সম্পর্কিত হয়ে আসু আমি সহায় করার সম্ভাবনা অধিক গবেষণা প্রতিবেদনবরে ইঙ্গিত দিছে যে অংশগ্রহণকারী সকলে দূর সম্পর্কীয় বা একবারে সম্পর্কিত নথকা লোকসলের তুলনাত নিকট আত্মীয়সল সহায় করবলে অধিক আগ্রহী হয় যে কি হল যে আমি সদায় বাছনি করে পেলাইহে আমি সহায় করি তো পিছত রিসার্চর গম পাইছে যে সম্পর্ক নথকা লোকসল সম্পর্ক থাকা লোকসক সহায় করতে মানুষবিল বেশি আগ্রহী হয় আর তার রিজাল্টে কয় যে যদি বয়সত কম বয়সর আত্মীয় হয় অধিক বছর প্রজনন জীবন থাকে বয়সত ডর লোকসল তুলনা সহায় পার সম্ভাবনা অধিক তারপর চা আমি দেখো কেন যে ইয়াতে যে কে যে রাস্তা তো বনালে কোনবা নামত দিও কোনবা একটা ঘর বনালে কোনবা দিও যে এই যে সমাজ সেবাকর নামত দিও এইবিল হয়েছে কম্পিটিটিভ এলট্রেজিমের ভিতর পড়ে তারপর চো দর্শকর প্রভাব সহায় আচরণের একটা পাঁচ পর্যায়ের মডেল লেখা হয়েছে দ্য বাই স্টেন্ডার ইফেক্ট এ ফাইভ স্টেজ মডেল অফ হেল্পিং বিহেভিয়ার সিক্স পয়েন্ট এইটত আছে এই বস্তুটো নো কি যে সহায়ের আচরণের আমি পাঁচটা মডেল দেখি এই আড়িটে পরামর্শ দিয়ে যে এনে জরুরি পরিস্থিতি যত তাৎক্ষণিক সহায়ের প্রয়োজন হয় এজন দর্শক পাঁচটা পৃথক প্রয়োজনের পর্যায়ের মাজেরে পার হয় আর প্রতিটি পদক্ষেপতে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিজনক সহায় করার আগতে কি করে সিদ্ধান্তটু ল মডেলজনে ধরে ল যে পরিস্থিতি কিনা অস্বাভাবিক লক্ষ্য থাকে যার দর্শকে সহায় আগবায় পরিস্থিতি জরুরিকালীন বলে অনুভব ব্যাখ্যা গণ্য করে আর সহায় করার প্রতিফলনশীলতা ধারণা করে দর্শকে বুঝি লোব লাগিব যে সহায় করবল প্রয়োজনীয় জ্ঞান আর দক্ষতা খিনি আছে বুঝি হব লাগিব এই নিয়ে আর না প্রয়োজন মানে জ্ঞান না থাকলে বা স্কিল নহয় প্রয়োজনীয়তার ফলে না যায় আর তেনে ব্যক্তিবিল সহায় কেন লয় তারে সিদ্ধান্ত লয় আর অবশেষত ভুক্তভোগীজন প্রকৃততে সিদ্ধান্ত দিয়ে এই পাঁচটা মডেল
সহায় কার্যকরি সিদ্ধান্ত লৈছে সহায় প্রদান করা হয়েছে কেনদরে সহায় করবেন সিদ্ধান্ত লোসে সহায় রখার প্রতিনিধিত্ব ধারণা করা হয়েছে জরুরিকালীন অবস্থা হিসাবে অনুভব করা পরিস্থিতি জানা হয়েছে পরিস্থিতি কিনা অস্বাভাবিক লোসে সহায় প্রদান করা হওয়া নাই এনেকা ধরনের ইয়াতে সহায় প্রদান করা হওয়া নাই এটা প্রথম কথা হল পরিস্থিতি কিনা অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য করা জরুরিকালীন অবস্থা আচরণ সহায় করার পাঁচটা স্তর যেটা আমি চাও প্রথম স্তর কি হয় পরিস্থিতি কিনা অপ্রত্যাশিত আছে প্রতি সামাজিক পরিস্থিতির আমার সাধারণত কিছু জ্ঞানীয় কগনিটিভ তার মানে জ্ঞানীয় গাঁথনি থাকে যত পরিস্থিতি জ্ঞান থাকে ই আমার তথ্যব প্রণালীবদ্ধভাবে সংগঠিত আর প্রক্রিয়া করা সহায় করে যো পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত হিসাবে লক্ষ্য করা হয় যেটা পরিস্থিতি আমার দীর্ঘদিন ধরে রখা স্কিমা চালিত হতাশার দ্বারা আমি পৃথক হো দ্বিতীয়তে পরিস্থিতি জরুরিকালীন হিসাবে অনুভব করা হয় পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত বলে লক্ষ্য করার পিছত পরবর্তী পদক্ষেপ সঠিকভাবে অনুভব করা হয় আর পরিস্থিতি সঠিকভাবে ব্যাখ্যাও করা হয় আর ইয়াক জরুরিকালীন অবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যার আমার হস্তক্ষেপ আর সহায়ের প্রয়োজন হয় যদি পরিস্থিতি জরুরিকালীন হিসাবে গণ্য করা নহয় আমি সিদ্ধান্ত লোক প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে না যাও আর সহায় প্রদান করা নহয় যদি পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণের অনিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে আমি কাম করার আগতে আর কিছু তথ্য সংগ্রহ করবলে আমি কি করি অল্প সময় অপেক্ষা করি বহুত্ববাদীর অজ্ঞতার ঘটনা আছে সেইবিল কি সূচায় যে একাধিক উপমানের উপস্থিতি এক অবলম্বী পরিস্থিতি আগতিয়া পদক্ষেপ লোয়ার ফলত ব্যক্তিজনের পরিস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা হলে তেও পরিস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা করে আর অনিশ্চিতভাবে কাম করে তারপর অহা সহায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করা ইয়াতে কে প্রথম পর্যায়ের পরিস্থিতি কিনা যদি অপ্রয়োজনীয় লক্ষ্য হয় আর দ্বিতীয় পরিস্থিতি জরুরিকালীন বলে তোমার অনুভব হয় সেই লেভেলটে যে নিশ্চিত নক যে এজন দর্শকে হস্তক্ষেপ করব আর ভুক্তভোগীক সহায় আগবাবে যুক্তি দিয়ে যে একাধিক উপমানের উপস্থিতি প্রতি উপমানদণ্ডই ধারণা করে যে ভুক্তভোগীজনক সহায় করার পদক্ষেপ আন দর্শকের দ্বারা আরম্ভ করা হব যার ফলত দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করা হব আর প্রয়োজনীয় ব্যক্তিজনক সহায় করে রখা হব চারি নম্বর চা কেনদরে সহায় করব লাগে এইটার বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত লোক লাগবে যে সহায় করব গলো তার দায়িত্ব লোয়ার পিছতো পরিস্থিতি পদক্ষেপ লোর প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকিব লাগিব প্রয়োজনীয় স্কিল থাকিব লাগিব হে যদি না থাকে তেনহলে আমি সহায়ের পদক্ষেপ আক্ষেপ করিব নো বহুত জরুরি পরিস্থিতি সহায়ক বা ভুক্তভোগী হবলে কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান দক্ষতা প্রয়োজন দক্ষতার অনুভূতিয়ে আমার প্রয়োজনতার প্রতি সংবেদনশীলতা আর ভুক্তভোগীর প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি করে পাঁচ নম্বর হল অবশেষত সহায় কার্যকরি করার সিদ্ধান্ত লোক প্রথম চারিটা পর্যায়ে যে আমি আলোচনা করল এই চারিটা পর্যায়ে এজন ব্যক্তি আচরণ কি করিব সহায় করবলে নেতৃত্ব নিদিয়ে ব্যক্তিজনে এটাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লব লাগিব যে তেও সহায়ের আচরণ কার্যকরী করিব নে নকরে সহায়ের আচরণ কার্যকরী করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্তিজনের পুরস্কার আর সহায়ের ব্যয়ের বিষয়ে মূল্যাঙ্কনের উপর নির্ভরশীল অবশেষত ভুক্তভোগীজনক সহায় প্রদান করা হয় যেতিয়া ব্যক্তিজনে দেখে যে সহায়ের আচরণের পুরস্কার ব্যয়তক অধিক হয়েছে ভুক্তভোগীর সামাজিক আচরণ 
एक नम्बर सदृश प्रभान्वित कारक बोर नम्बर तुम चुना सहय आचरण कैसे प्रक्रिया दर्शक सहयारी सहयोगते भयोधक सहारि दु लगे जो हय बोले सहारी सहयार ना मैं तुम सहयार मुहूर्त सहय नक पारे आर्म नोवा नक सिद्धान पाँचा स्तर सहय करते अकृतकार्य हुआ देखा गई तार पी दु नम्बर तो जैसे पढ़ी दु नम्बर तो जो पढ़ी सदा दु नम्बर तो कि पढ़ी तुम लोग परिस्थिति तो जरूरकालीन हिसाब से अनुभव कर दिन निशा गाड़ी चल आवाज शुनी थको कि चल गाड़ी भर जो क्यूरी दिए सहयार कारण परिस्थिति तो इमान जरूरकालीन आम तक एने सहयार नो तार पास चुना चार नम्बर तो चुना चार नम्बर तो कैसे आम के सहयार लगे सीट सिद्धान लग लगे कि तुम आम देखो जो क्या पुखर पड़से मैं कि सतुर नजान तथा सहयार उद्वेग हूँ तार पास चुना सहयर आम कृतज्ञता सदा जान लगे टका दी सहयार पार सहय कार्य जी सिद्धान लगे तार कारण सहयार लगे कृतज्ञता जान लगे टका दी सहयार लगे नतुबा बंधुर पर मूल यू कारण सहयार दिकगनेशन दिए पुरस्कार तो दी पार तार पास अहर तुम लोग भुक्त भगर सहित सामाजिक आचरण सदृश्य प्रभान्वित कर साधारण मानु अचिन मानुतक बंधुक सहय हाथ आग बढ़ाए मन मिला व्यक्तिक विपद कष्ट देखिले सहयार द्वित कैसेभग दुख कष्ट विषय दायी आम भुक्भग कष्ट आभ्यंतरीण कारक हिसाब से भुक्भगर आभ्य बैशिष्ट्यक्तिगत अभ्यास दायी करूँ तैयार प्रदान कर सहय कम सदृश हो पड़े आम भुक्भगी सहय प्रदान करूँ जार दुख कष्ट किसान बाह्यिक पारस्परिक कारक दायी हो नम्बर के देखी आम क्या मद खाए जो गाड़ी चल रास्त एक्सिडेन्ट है तो कारण जो मैं सहय हाण्ड्रेड पार्सेंट ना हाँ जो व्यक्तिगत आचरण दाय कम हो कम है हाँ जो निजे निजे दोषत पड़े कि सहयार व्यक्तिजनक मन नक तार पास कैसे कृतज्ञता हाँ सामाजिक मडलिंग सामाजिक शिक्षण पद्धति मडलिंग सहित सामंजस्य राखी भुक्भगी सहय आगे एज दर्शक उपस्थित आम सहय प्रवणता प्रदान करूँ सामाजिक भिडिओ गेम कर सहयर आचरण कितना के बृद्धि हम पे चार नम्बर हल कृतज्ञता जैसे एज व्यक्ति सामाजिक अनुकम्पार स्वीकृति प्रशंसा प्राप्त कर परवर्ती समय आन लोक पुनः सहय कर सम्भावना थके सहय सदा स्वकार्यता आत्ममूल्याय प्रदान करतिगत सम्पर्क और के समृद्ध आंतिगत सम्पर्क और समाज सक्तिशाली सम्पर्क थका लोक सामाजिक भाव बद पड़ा लोक तुलन सामाजिक आचरण अधिक जड़ित 
বুঝি পালা যে আন্তব্যক্তিগত সম্পর্ক আর সমাজের সহিত শক্তিশালী সম্পর্ক থাকা লোকসল সামাজিকভাবে বাদ পড়া লোকসলের তুলনাত সামাজিক আচরণ অধিক জড়িত হয়ে থাকে এই বিশ্বাস করা হয় যে সামাজিক বর্জনের সম্মুখীন হওয়া লোকসলের আন দুঃখ কষ্টর প্রতি কম সহানুভূতির চিন্তা থাকে যার ফলত কি হব সামাজিক আচরণের প্রবণতা তো হ্রাস পায় ছাত্র ছাত্রী সকল মন রাখিবা যে কৃতজ্ঞতা তুমি যদি কৃতজ্ঞতা জনা সেই হয় সহায় করে সহেল্প করে যে সমূল্য আর স কার্য করে তোমাকে প্রদান করে যে কোনবা সহায় করলে তোমার কি হব সে দ্বারা তোমার সমূল্য যেলফ এফিসিয়েন্সি আর সেলফ ওয়ার্ক এই দুটা বাড়ি গতি তোমালকে সহায় করিম বলে বেলেগর তোমালকে ভাবি থাকিবা যে এনেকা ব্যক্তি সকল আমি সহায় করি লাগে যখন উঠিব নয় গতি সহায় করোতে আমি কিন্তু এইবিল চাব লাগে আর সহায় করে ব্যক্তি সকল মাজত আমি দেখা পালো যে যদি নিজের জাতি নিজের সম্পর্কের একে হয় তাহলে আমি সহায়কারী পার্সেন্টেজ তো বাড়ি যায় চিনি নপালেও আমি কিন্তু সহায়কারীক আমি কি করব সহায়কারী হিসাবে আমি হে করব রিকগনিশন তো লোক পড়ো দ্বিতীয়তে আমি চাও যে সহায় করবো লাগিলে কিন্তু সদায় যজনে সহায় করে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব লাগে সময় সময় হয়তো কেউ যদি দুঃখত থাকে তেহলে আমি টাকা পয়সা দিয়ে সহায় করব আর নতুবা কি করব বন্ধুর দ্বারা পরিচয় করাই দিব সমাজ হ্যাঁ গতি সহায় করার কথা খেয়ে তোমালে গম পালা যে সহায় প্রমাণিত করা কারক বিল এইবিল কারক হ্যাঁ সিমিলারিটি উইথ দ্য ভিকটিম একে থাকলে এট্রিবিউশন এবার দ্য ভিকটিম সাফারিং যে কোনবাই যদি মদ খাই গাড়ি চলায় রাস্তা ঘর এক্সিডেন্ট করে কারণে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু সহায়কারী ওলাই না কোনবাই নিজে দোষ করে বিপদত করে তে আমি সদায় মনের পর সেই ব্যক্তিজনক সহায় করব নোখোজ তারপর চলা প্রো সোশিয়াল মডেলিং হ্যাঁ উক্তভাষী হল সহায় আগবাড়ার দুঃখ আমি সহায় প্রদান করার প্রবণতাও করো চারি নম্বরতে পেলা কৃতজ্ঞতা এজন ব্যক্তি সামাজিক অনুপম্পার কার্যের সদায় স্বীকৃতি আর প্রশংসা তো বিচার যেটা ব্যক্তিজন আর ভবিষ্যতেও সেই লোকসল মানে সহায় করিব। ই কি করে যে ব্যক্তি সকল সামাজিক যাক হেই আছে মানে পরিচয় আছে তাতে সকার্যকরিকতা আর আত্মমূল্যায়ন তো প্রদান করে তারপর তোমার ইন্টার পার্সনাল রিলেশনস এন্ড কানেকশন উইথ দ্য সোসাইটি যে কি হল যে সমাজের সহিত আন্তব্যক্তিগত সম্পর্ক খিনি আমি শক্তিল থাকা লোকসল সামাজিকভাবে বাদ পড়া লোকসল তুলনা অধিক আচরণ আমি দেখলে পাও হো এটা তোমালে চা ছাত্র ছাত্রী সকল এইখিনিতে মোট অধ্যায় সামরণি পড়লে গতি তোমালে ইয়ার ডেফিনেশনস বিল ভালকে চাবা ডেফিনেশনস বলে কলে তোমালকার যদি গ্লোসারিট আছে ইন্টার পার্সনের এট্রাকশন নিড টু এফিলেট তারপর তোমার ব্যালেন্স থিওরি প্রপোর্শন অফ সিমিলারিটি তারপর তোমার এডাপটিভ রেসপন্স এই সূত্রবিল মানে সুন্দরভাবে দিছো এই সূত্রবিল তোমালে ভালকে চাবা যে আকর্ষণ কিয় হয় আকর্ষণের ফলাফল কি হয় কি কি কারণ আমি কোনো কোনো ব্যক্তির প্রতি আকর্ষিত হো সেই এক নম্বর তো দুই নম্বর তো কথা হল আমি সমাজ চলিব লাগিলে সেই আকর্ষণের উপরও আমি কিছু প্রতি আমার বিহেভিয়ার প্রদর্শন করিব লাগে এই বিহেভিয়ার খিনি তোমালক এটা এটাকে কোয়া হল বিহেভিয়ার প্রদান করতে আমি কি কোনটো বিষয়ত বেশি গুরুত্ব দিব লাগে সেইখিনি তোমালে আলোচনা করল হোক গতি তোমালে এই অধ্যায়ট পিছফালে যে আছে গ্লোসারিখিন ভালকে চাবা আর তারে তোমার সেলফ এসেসমেন্ট কোয়েশ্চনখিন আছে সেইখিনি তোমালে চাবা হোক ইয়াতে তোমালক মানে এরিছ নমস্কার